第一章。丢弃，春寒料峭，夜空中层云如重峦叠嶂的远山一般，阴沉沉绵延于天际。遮心挡月，唯有薄淡处能透出一丝星光。云接山林，从远处黑黢黢的树林中冲出来一匹黑色骏马，奔腾至草地边。一个黑衣人翻身下马，怀中一个粉雕玉琢的小娃娃正在熟睡，眉如新月，唇若红缨，墨发双髻，身着锦衣，腰间挂着一个陈年旧葫芦。夜风拂面，吹动他额前一缕蜷曲的头发，似乎感受到凉意。小娃娃的脑袋往黑衣人怀里。拱了拱，沉浸恬淡的睡颜，就像浮在湖水里的睡莲一样。黑衣人站了一瞬，似是下定了决心，将小娃放到了草地边，随后抽出了腰边悬挂的青金大刀，在阴沉夜色下高高举起。他转动手腕，刀柄上相刻的虎头朝小娃大张血口，浸透着杀意的寒光，闪过刀锋，吓得小星星们全都藏到云层里。夜空更暗了，一旁的马似乎受到了惊吓，高高扬蹄，嘶鸣一声，似乎不愿这种惨案发生。孩子，不要怪我，要怪就怪你挡了别人的路。微风掠过刀刃，像是温柔的手在阻挡它落下来。快醒醒！脑海里一个清明急切的女声在呼喊：“快醒醒！”回音震荡，直击灵魂。云团下一秒就睁开了眼，面前寒刃急而收势，生生顿住，离云团的脑袋几乎只有一拳之隔。风似乎都屏住了呼吸。云团一动不动，看着眼前人，一双黑葡萄一样的眼睛忽闪忽闪，清澈的眼神像是一泓泉水，倒映着星光，纤长的睫毛轻颤，衬托的小姑娘纯真又可爱。爹爹！小女娃突然喊，声音。如同刚睡醒的奶猫，懵懵懂懂，又带着一丝喜悦。爹爹骑大马来接我啊！黑衣人怔住了，这么可爱又无辜的小孩子，还叫他爹，他怎么下得去手呢？刀放下，又抬起，又放下，又抬起，似有千斤重。小娃大眼睛盯着大刀，脑袋随着大刀低头，抬头，低头，又抬头，这也太可爱了，好吗？哎。黑衣人放下屠刀，一声叹息：“难道真的要为了自己的前程做下这等罪孽之事吗？”爹爹，我终于见到你了，你长得真黑呀、啊！云团扑了过去，抱住黑衣人的大腿，仰着头，开心笑着，但这笑容却让黑衣人的心备受折磨。放手，黑衣人用力一推，哎呦！云团一个屁股蹲摔在地上，大眼睛里流露出困惑。和京剧环顾四周，空无一人，只有偶尔传来的一声猫头鹰的叫声。黑衣人看了云团最后一眼，后退两步。转身骑马飞驰离去，将他丢在了这里。云团看着爹爹越来越远，眼中的喜悦如落潮般退去，四周黑暗如鬼魅一般朝他逼近。远方树林传出哦，凄切的鸟叫声，像是尖叫，又像是狂笑，令人毛骨悚然。小娃浑身起了鸡皮疙瘩，看着茫茫夜色下的陌生荒草地，他害怕极了，紧紧抱住葫芦，瘪了嘴，吊起了金豆豆。啊，祖祖，爹爹把我扔掉了！小娃哭也不敢放声哭，小手捂着嘴巴。惊恐地环顾四周，刚才爹爹在，他一点也不害怕。可是现在就剩他一个人了，他害怕草丛里突然蹦出来的大怪物吃掉他。哭着哭着，云团开始想他的祖祖了。祖祖离开的时候也是这样一个夜晚，窗外挂着一轮大月亮。团团，别难过，祖祖虽然走了，但很快你爹娘就来接你了。团团，以后祖祖不能照顾你了，你要记住四句话：吃饱睡好第一条，找到爹娘最重要。说话做事先思考，助人为乐积福报。嗯，团团记住了。云团呜呜的哭，还有一定要守好连连，玉坠不可以送给别人。嗯嗯，他拿出平时用的葫芦，交给云团，摸摸他的脑袋瓜，这是祖祖最喜欢的葫芦，现在送给你，你把葫芦带在身边，就像祖祖一直跟在你身边一样。不要怕，祖祖一直陪着你。葫芦里面藏着一个秘密，祖祖不要丢下团团。云团大喊，祖祖话没说完，就永远的闭上了眼。没过多久，就有几个人来接云团，说是爹娘让他们来接他回去的。云团很高兴，带着葫芦跟着他们离开了。日夜盼着见到自己爹娘，但是现在爹爹为什么不要自己了？是不是不喜欢团团呀？团团想回祖祖家，可是怎么回去呢？云团的眼泪掉得更多了。不知何时，月亮悄悄走出云层，将月色洒向大地，为草地敷上一层轻柔银纱，暂时驱散了黑暗。星星们也露出头，眨着眼睛，无声地看着下面哭泣的娃娃，闪闪的眼泪如同露珠一般挂在草叶上。云团嘴里一遍遍呢喃着祖祖教给他的四句话：哭累了，便拱进草丛，身子缩成一团，渐渐停止抽泣，沉沉睡去。咯吱咯吱，远处走来两辆手推车，四五个人大半夜还在赶路。他爹，树林子绕了三天了，又绕。回来了怎么办？一个婆娘的声音说道：“邪乎了，一家人走不出去这片林地了，肯定是遇见鬼打墙了。”第二章。白家，爹，我来尿泡尿，肯定能破开这鬼打墙。一个男孩不由分说，走到旁边的草地，开始尿尿。娘呀
，这草里爬里有黑发亮的大耗子，忽然男孩扎紧裤腰带，激动地喊道：“什么什么，快捉住，烤着吃吧！”另一个男孩小声喊道：“一个五六岁小孩扑了上去，手一抓，咦，感觉不太对呢。”他扒开草丛，直接下滩。爹呀，是个小孩！推车的两人闻声停下了车子，走过来查看，看样子是对农家夫妻，三十来岁的样子，虽是衣衫褴褛，但都干净整洁。女人头上包了块蓝布，瓜子脸圆眼睛，瘦得有些稀塞，双手在身上擦了擦，将小孩抱了起来。他爹真是个小孩，咱在这绕了这几圈。咋都没看到呢？还活着呢，睡着了。是个漂亮的小女娃呢。女人语气中有怜悯和惊喜，直觉让她觉得这小娃娃将会给她家带来转机。可怜见的，谁家的娃娃就在这里了？看这穿的，是富贵人家的小姐呢。汉子仔细看女娃，越看越喜欢。贵人家的女儿怎么会流落到这里？她爹怎么办？丢在这里，夜里这么冷。怕是要冻坏的。女人将女娃搂在怀里，心疼的紧，不能扔在这，不是冻死，就是被野物叼走吃了。带着吧，老天爷叫咱们遇上也是缘分。男人说：“可是咱们自己都快活不下去了。”没事，汉子不愿弃女娃于不顾，坚持带上自己一家，也算是山穷水尽了，还能再差到哪里？太晚了，咱们也原地睡一会吧。男人说道：“几个身穿草鞋、身上都是补丁的男孩子围上来，稀罕的看着车上的小姑娘。这户人家是一对夫妻，带着三个儿子。男人叫白建章，女人叫罗慧兰。夫妻二人成亲十几年，接连生了三个儿子。大儿子名叫白大牛，今年十二岁，憨厚老实；二儿子名叫白二狗，今年九岁，活泼爱说。”三儿子名叫白三阳，今年五岁，乖巧听话。一家人原先在百十里地外的白家村，白家村靠水，近些年常闹水患，将田地全都淹坏，没有收成，缺吃短穿。渐渐的，村里人就开始往外走，路过好几个村子，都说他们白家村一定是触目河神了，所以才降下灾祸惩罚他们，不让他们落户，怕给自家村子带来祸患。一家人继续上路，没想到摸到这片林地里，在这里面迷了路，三天了都没走出去，再这样走下去，全家都要困死在这里了。白建章坐地休息了一会，对妻子说：“先给女娃收拾一下，换换衣服，要不然别人见了要怀疑的。”罗慧兰觉得丈夫说的对，拿出小儿子三阳穿过的衣服，轻手轻脚将云团身上的锦缎衣裳换下来，包好，好好放着，不能丢。以后这玩意要靠这衣服找亲生父母呢。白建章叮嘱说：“罗慧兰小心翼翼收存起来。”说：“我知道的。”给小女娃穿衣服的时候，罗慧兰看到她项上还带着一个圆形玉坠，罗慧兰拿出来看了看，上面刻了几个字：“他爹，你看看。”这是什么字？罗慧兰叫来白建章。白建章虽然没上过学，但还认得几个字。看上面大字刻的是“云团”二字，背面还有几行小字，他实在认不出，好像鬼画符一样。怕是这娃娃的名字叫云团吧？这应该是护身符，给他带着，藏到衣服里面。白建章说：“云团，团团，这名字怪好听的。”这女娃养的也跟云朵似的，又白又软的一团。罗慧兰默默念叨：“将玉坠小心放好，没注意到玉坠微微闪了一下。”旁边五岁的三阳惊讶道：“娘，那个玉石头怎么会亮？”灰蒙蒙的夜幕下，白三阳亲眼见到那玉坠竟然流光溢彩，一瞬间闪过五彩斑斓的颜色，像是天上的星星一样。罗慧兰回头敲了三阳一指头：“啊，花眼了吧你？”白三阳挠挠脑袋，他分明看见玉坠亮了呀，难道真是他花了眼？二狗满眼都是酣睡的小女娃，笑着说：“爹，娘，咱们养这个小妹妹吧。”他长得太可爱了，这可比他那个臭弟弟惹人爱多了。罗慧兰笑了，他也打心眼里喜欢这个女娃娃，也盼望自己有个女儿。但是老天爷给了他三个儿子，也不敢再生了，怕养不活。找到他亲生父母之前。是要在咱们家养着的，罗慧兰笑着说。三个儿子回头看看自家爹，见白建章点了点头，都兴奋地跳了起来。有妹妹喽，小声点，吵到你妹妹睡觉。罗慧兰瞥一眼自家不值钱的三个儿子，几人赶紧嘘声。此时这家人还不知道这个孩子将给自家带来多大的变化，一家人的命运就此开始改变。罗慧兰手脚麻利的，用一床陈年旧棉被在手推车上围了个舒适的小窝，将云团轻轻放了进去。其他人则直接靠着车在草地上眯一会，被棉被包裹的云团暖。呼呼的睡得香甜，梦里面他看见一株如同高楼大厦般的莲花，花叶闪动着七彩光华，伸展花瓣将它护在花下。莲莲，你长这么大了！云团梦中激动的拍手，星号。睡梦中的白建章忽然觉得眼前金光四射，睁开眼就见到面前一个面目慈善的白胡子老人，笑盈盈的，周身一阵柔和的光芒。夜里面前突然出现一个老头，但白建章一点不害怕，这一看就是老神仙啊！那老爷爷不说一句话，转头朝一个方向走去，还招手让他跟上。一个机灵，白建章醒来，恍然发现自己在做梦，他定定神，梦中的老人。
不就是往那个方向走的吗？他立即喊醒家人，推着车咯吱咯吱朝着那个方向前进。云团梦里面晃晃悠悠，好像在摇摇车里，睡得十分香甜。夜风吹过，堆云散开，圆月洒金，延伸至远方的小路也亮堂起来。走至天明，一家人果然走出林地，来到了一座村庄跟前。出来了，终于走出来了。三个小子兴奋地跳起来。罗慧兰压住心中的兴奋，问道。他爹，这个村能让咱们落户不？再走下去，粮食都要吃完了，孩子们也受不了。女人揉了揉发酸的手臂，询问丈夫：“一定可以的。”白建章想着梦中的老人，没来由的自信。然而，去去去，我们葫芦村不要外来户。村口一个大汉直接撵人。白建章，白胡子老爷爷，你怎么能骗俺呢？第三章。爹娘，云团是被一阵争吵声吵醒的，他一咕噜爬坐起来，睁大眼睛看着眼前这么些人，怎么突然变出来这么多人啊？罗慧兰看到瞪大双眼的小女娃，以为她被吓到了，上前搂住她，手捂着她的耳朵。云团不怕不怕呀，娘护着你。娘，云团更震惊了，她也有娘亲了。娘亲，团团终于见到娘亲了。云团眉开眼笑，爬起来，一把搂住罗慧兰的脖子，小脑袋贴上去。娘亲，原来你长这样。团团可太想你了，罗慧兰一愣，这孩子真把她认成娘了，还不待她反应，云团又抬起头来，一双大眼睛忽闪着，娘亲，爹爹呢？罗慧兰只好把手一指，云团就看到一个身着短打、浑身黝黑的男子，正微弓着背，一脸堆笑的和一群人站着商谈，不是昨天穿黑衣服的人呀。云团的小脑袋瓜转了一转，立即就肯定了，眼前这个和娘亲在一起的男人才是自己的爹爹。昨天那个穿黑衣服的，一定是认错了自己，所以才把自己丢在那里。团团的爹爹是绝对不会丢掉团团的。一觉醒来，爹娘都来接自己了，真是太好了。等等，这不会是梦吧？云团拧了下自己的手背，嘶，好疼，疼的眼角起了水雾。自己不是在做梦，祖祖说了，做梦的时候是不会疼的。这肯定不是做梦，这是真的。小云团心里雀跃起来。白建章正在和人商谈，我们是从白河县白家村过来的，想搬迁到这个村子。那人一脸豪横，面对外村人毫不客气。甭想，没门，看你们一家子穷酸成这样，别把穷病传到了我们村里。说话的正是葫芦村的人，他们虽说也都是农户，但身上起码穿的都是完整的衣服，脚上穿着或黑或蓝的布鞋，而白家人都是浑身干瘦，灰头土脸，破衣烂衫，脚穿草鞋，看起来确实挺穷的。没想到爹娘过得这么辛苦，云团心疼的瘪了瘪嘴。早说啊，祖祖有那么多宝贝呢，只是这些宝贝不知道被祖祖藏到哪里了。我家不会白占你们的便宜，田地我们会掏钱买，绝对不会在村里惹事。白建章一脸讨好的笑容，那也不行，我们葫芦村不要外来户。十二岁的白大牛面庞消富，浑身晒得黑黢黢，只有脚底板是白的。他挡在父亲面前，你不是李隐，我们要跟李隐说话。李隐是你想见就能见的。就是一个外来户，还怪横的。你们本就该低声下气，求我们才行。就是嘛，求人得有个求人的样子。几个葫芦村的村民七嘴八舌的指责白建章一家。白建章和白大牛有些还不上口。白二狗瘦的跟猴儿一样，大圆眼睛随了母亲。他上下嘴皮子一碰，开始舌战群儒。求你们，凭什么求你们？我们有录音，不乞讨，找个地方落脚，又不是住进你们家里，和你们有一文钱关系吗？他这个架势，瞬间勾起了一帮大妈大娘的斗志，围住他指指点点，唾沫横飞。白建章还没进去就吵成这样了，八成是没指望了。罗慧兰一手拉着云团，一手拉着小儿子白三阳，站在后面看着丈夫和两个大儿子在前面应对。云团看了看身旁一个挂着鼻涕的大头男孩，抬头问罗慧兰：“娘亲，他是谁？”那男孩立即点着大脑袋答道。我是你三哥，三哥，团团还有哥哥呢。云团从小和祖祖两人生活在山上，身边很少玩伴，这下有哥哥了。云团激动的无以言表。那边是大哥和二哥，白三阳用手指道。云团看过去，一群村民面容凶凶的，跟爹爹还有两个哥哥说话，好像在欺负他们。很快里，尹文生赶来，什么事啊？闹什么？云团看见一个身着蓝布直多、头发花白、蓄着胡子的老爷爷颠颠赶了过来，看起来慈眉善目。一走进来，人群就停止了争论。周三叔，你来的正好。这一群人是白河县白家村过来的，说是那边村里总是发水，想搬到咱们村落户。一个男人说，李颖闻言上下瞄了瞄白建章一家，捋了捋胡子，可有官府录影？白建章赶紧掏出来一张纸，恭恭敬敬递给李颖看。李颖仔细看完，没什么问题，还给了白建章。周围人纷纷谏言：“三叔，不能让他们进来，说不定带来霉运呢。”“是啊，三叔公，看他们穿的，家里很穷的。”说不定身上有什么病呢？白建章急忙解释：“李隐，我们都是清白人家，一家人也都健健康康的
，到村里也会老老实实的。这不走了这么久，口粮都要吃完了，再走下去也要误了春耕了。周丽颖看村里人都反对，也不清楚这家人品行，要是给村子带来什么乱子就不好了。他捋起胡子，慢悠悠开口：“白家兄弟，从这往前五十里地有个宝山村，那里比我们这富裕多了。”白建章肩头塌了下来，面如灰土，看来人家还是不愿意接纳自己一家。那个宝山村啊！周丽颖刚要吹赞一番，忽然感到有人拉了拉自己的衣角，她低头一看，正对上一个白白胖胖的小圆脸，云团啪叽一下跪在她面前：“爷爷，我终于找到您了。”第四章落户，周丽颖，她就一个女儿，哪来的孙女？不过这谁家的娃呀？头发乌黑亮泽，皮肤白嫩，黑白分明的大眼睛，也太让人稀罕了。她赶紧将孩子扶起来。周丽颖笑道：“娃娃，你认错人了吧？”白建章一看这架势，就知道小孩子肯定是认错人了，忙说：“孩子小，容易认错人。”云团摇摇头说：“祖祖说了，长着花白胡子的是爷爷。”在场各位，也就这位长了花白胡子。周丽颖哈哈一笑，笑得太急，咳嗽起来。云团小胖手解开腰边的葫芦，高高举起：“爷爷。”喝水，小女娃亮晶晶的眼睛像是黑水晶一样，粉嫩的脸蛋如春日桃花，甜甜的叫爷爷，一脸真诚的给自己递葫芦，一时间让她十分动容。周丽颖接了葫芦在手，这葫芦看着有些粘头了，摸上去光滑细腻，温润如玉，色泽透着紫润，看着既古朴又祥瑞。她弯下腰问娃娃。这是你的葫芦呀，云团点点头道：“是我祖祖的葫芦，让我带在身边喝水。祖祖说可以保佑我平安。爷爷，你喝了葫芦里的水，就可以福如东海，寿比南山。”李颖爷爷的眼睛瞬间亮了，稚嫩的嗓音，清晰的吐字，让他心中对云团大为赞赏，连带着对白家人也心生好感起来。这户人家能养出这么聪明、漂亮、懂事、知礼的娃娃，一定是一户好人家。要是赶走了，这娃娃也要跟着受苦。带着葫芦来到葫芦村，也是咱们有缘，看你们也是老实本分的人家。这样吧，村东头有一个荒废的房子，你们随便给点钱，就给你们住了。李颖爷爷当即就拍板了，众人这么快就给收买了。白家三兄弟早知道这样能行，他们早跪下来喊爷爷了。白建章早知道这样能行，我也早跪下来喊爷。哦不，喊爹了。不过让他喊爹，总感觉有股羞耻感。白建章激动的连连鞠躬，还拉着三个儿子和婆娘鞠躬。其他人还有些不乐意，都被李颖直接忽视了。李颖笑呵呵地说：“没事，以后就是一个村的了。”你上午就跟我去走个流程，落了户就能住下来了。一家人跟着李颖到了地方，一看，怪不得随便给点钱就能住，因为房子破的不能更破了。三间房，两间都塌了房顶，还有一间塌了一半。云团皱起了眉毛，好破啊，这怎么住人呀？房子虽然破些，但总有个落脚的地方了。以后日子过得好与不好，全在你们自己了。周丽颖捋着胡子说，眼睛瞄了瞄白家人。白建章跟着李颖去办立户了，剩下罗慧兰带着几个孩子收拾房子。今晚上他们就要在这里住下。三阳过来看着妹妹，大牛。二狗过来跟我收拾屋子。罗慧兰一声吆喝，三个儿子都忙活起来。白三阳爬上车子，拉住云团的手，低头像个小大人一样说话：“妹妹，呃，不饿，等会娘给咱们做饭吃，乖乖的呀。”哥哥看着你，云团乖巧的点了点头。两个半大娃娃就并排坐在车子上。罗慧兰带着两个儿子，将那间还没塌完的房子里杂物清理出来，拔除杂草，扫尽地面。几个人干活卖力，没半个时辰就清理干净了。罗慧兰看着院里的杂物，不少东西洗一洗、修一修还能用，高兴起来。大牛，你带着二狗将火炕掏一掏，我去打水去。说罢，罗慧兰拎上水桶出发了。第一次打水，她不敢让孩子去。大牛带着二狗用锄头扒拉出来一堆堆的土灰，两人合力给抬到外面，堆放在门口。三阳看着哥哥，哈哈笑了起来。大哥、二哥，你们成你猴了。大牛、二狗对视一眼，也都笑起来，露出一口大白牙。云团从没见过这么热闹的场景，也跟着笑了。一家四个孩子不知道笑什么，但是都笑得十分开心。妹妹笑得真好看。大牛、二狗看着自家妹妹，唇红齿白，笑起来两个圆眼睛变成了月牙，真比麦芽糖还甜呢。笑什么呢？乐得跟挖到金元宝一样。都过来洗洗吧。罗慧兰提着水回来，让三个儿子一边自己洗，她则找出一小块白棉布，进了水，细细的给云团擦脸擦手。云团被罗慧兰温柔的擦着脸。眼睛一动不动地看着他，一脸如沐地喊了声“娘亲”。罗慧兰愣了一瞬，这声“娘亲”可把他心都给叫化了。这三岁的娃儿被人丢在那个地方，估计之前的事情全都吓忘了，才把自己当做亲娘，奶生生地喊自己“娘亲”，将自己当成世界上最值得依恋的人，怎么不让他感到欣喜呢？罗慧兰赶紧挨了一声回应：“团团真乖，有这么一个乖巧漂亮的女儿，她前世得修了多大的福分啊！”给云团擦干净，罗慧兰让三阳带着她玩。
，自己则带着两个大儿子开始清洗那些杂物，一堆破烂，能用的没多少。最后清理出来一个缺了一条腿的小圆桌，一个闸边的藤编小方凳，两个有豁口的陶罐，还有一个掉了把手的白瓷茶壶。白二狗一屁股坐下来，嘴里嚼着一根草，叹气说：“还以为能用什么好宝贝呢，都是些破烂不能用的，能用的早叫人捡走了。”白大牛不同意，说：“什么破烂？这些东西爹能修，修好了就能用。”罗慧兰没参与儿子的争论，马不停蹄的在一旁搭起了一个临时的架子，准备给一家人煮点粥喝。临近中午，白建章垂头丧气回来了。罗慧兰丢下手中的柴火，上前询问：“都办好了？哎，我以为这房子不用多少钱，没想到要三两银子。咱们手里统共就三两二钱银子，还没买田地呢。”白建章蹲在地上，愁眉苦脸：“这咋弄贵呢？”罗慧兰也震惊了。他以为只要几百文钱就行呢，这里离京师近，村子也富裕，东西自然都贵些。虽说是破房子，连着这宅基地也得三两银子。白建章无奈地说：“周黎银已经给他最低价了，但这个三两银子对他们家来说依然是天价。”白家三个儿子都失去了刚才的欢乐，一个个垂头丧气。火堆上的瓦罐里，一锅清粥咕嘟咕嘟冒起了泡，衬托的周围更加安静了。罗慧兰本以为总算是安了价，今天煮的米还挺多，那他爹这下怎么办？咱们继续赶路吗？去别的村子看看。罗慧兰盘算着，花三两买房子，剩下的银子哪够买地的？没有地，到时候全家人还是喝西北风。我问过了，往那边走，只会离京师越来越近。物价只会越来越高，白建章说：“这下可是把一家人逼上绝境了。哎，穷苦人家过活下去，咋就这么难呢？”第五章，财宝。云团小手翻腾了一遍自己身上，脖子上的吊坠是自己的老娘亲留给自己的，里面还有宝贝呢。祖祖说了一定不能丢，葫芦是祖祖留给自己的，也不能卖。祖祖的那些宝贝自己也不知道在哪。祖祖说，等自己长大之后会知道在哪的。可是自己啥时候长大呀？哎。自己也没钱，一家人沉默无语。春日暖阳爬到头顶，万里晴空，一朵朵白云在天际慢悠悠飘荡着。一阵微风吹来，噗的一声，什么东西飞了过来。一旁的炕灰堆似乎塌了一块。云团忽然看到灰堆里似乎露出了什么闪闪发光的东西，他走过去扒拉一下，一个金色的小东西出现在面前。这，这不是祖祖的金石头吗？祖祖有一大堆金石头，还用金石头给云团铺了一条独有的小路。怎么金石头会出现在这里呢？哎呀！不管了，赶紧拿给爹爹瞧瞧去。祖祖说了，这金石头可以换好多好多钱钱。爹爹，这个给你。云团迈着小短腿跑过来，手里握着一个金光闪闪的东西。白建章接过来一看，这不是金元宝吗？娘嘞！还真挖到金元宝了！罗慧兰看得下巴都要惊掉了。啥？金子？大牛、二狗、三羊，一个比一个眼睛瞪得大。二狗接过来就放到嘴里咬了咬，兴奋地说：“爹，虽然我没有见过金子，但我肯定这是真的。”三羊，你自己听听，这话合理吗？白建章问。团团，你在哪里捡到的？云团折指那边一堆清出来的炕灰，在那里面看到的。说完看了看二狗，刚才他还放嘴里咬呢。二狗二话没说，蹬过去翻找起来，将炕灰摸了个遍，并没有找到第二个金元宝，有一个都不错了。你还想翻出来一堆金元宝？还是妹妹运气好，否则这元宝就跟着炕灰被咱们扔了。大牛高兴地说，露出一口大白牙。罗慧兰喜不自禁，咱这闺女是个福星呢。刚来就给咱们带了个金元宝，云团甜甜一笑，两个眼睛弯成了月牙，一脸的骄傲自豪。白建章抱起了云团，好孩子，你真是立了大功了。我问了李隐，这房子十几年来都没住过人，东西也被村里人翻过很多遍了，能用的都拿走了，不知道这个金元宝是哪里来的。大牛担忧起来，爹，要是有人过来寻金子怎么办？罗慧兰说，怕什么？十几年了也没人回来，就算有人回来找。到时候咱们攒钱还给他，这该是老天爷看咱们可怜，施舍给咱们安家的。说完，罗慧兰又进屋，对着火炕磕头祷告，感谢财神爷救了全家的命。白建章点了点头，就当咱们跟老天爷借用的，你们也都要记住，不要往外面说，要不然咱们家就惹上麻烦了。罗慧兰等人都连连点头，有了这个。咱们就能在这边生根了。这估计有一两金子，能换十两银子。咱们不仅能买房子，还能买地了。要是有余钱，还能给爹娘看病。白建章紧紧握住手中的金子，眼中闪烁着激动的光。有了这个，他们家就有希望了。等以后种了地，自己一定攒够十两银子，还有利息，还给金元宝原主人。对。等在这边落了根，就去把爹娘接回来，请郎中治一下。罗慧兰眼角眉梢都是喜悦之色。原来白建章还有爹娘在世，老两口年老体衰，又身患疾病，为了不连累儿子一家，几乎将口粮都给了白建章一家，让他们带着孩子逃出来，自己留在白家村过活。一想到自己爹娘现在可能在吃糠咽菜、剥树皮，白建章就心如刀绞，恨不得立即把爹娘接来。云团听了，瞬间眼睛睁大，惊喜的举起白嫩嫩小胖手，欢欣鼓舞：“爷爷奶奶，去接！”爷爷奶奶。
，团团也有爷爷奶奶了。在他眼里，爷爷奶奶就跟祖祖一样。等爷爷奶奶来了，他就又是有祖祖疼爱的孩子了。他又掰着手指头，买房子，买地，给爷爷奶奶买好吃的。白建章摸了摸云团的脑袋瓜，欣慰道：“好，也给团团买好吃的。”有了金子，白建章马不停蹄就去办落户了。白建章着急落户扎根，很快办好了户头。还好他手脚快，因为他这边刚交完银子，办完手续，就有一伙人手持农具赶到了破茅草房，叫嚣闹事。哪来的破落户，到我们村来占便宜了？领头的是一个又高又瘦的中年妇女，细长眼，尖下巴。发髻盘得高高的，手持大扫帚站在门口怒骂一句。白建章不在家，罗慧兰带着三个儿子在另外两间屋子里打扫。云团在门口擦洗可用的家具，那妇女一挥手，几个人就上前抢那些家具。桌子、陶罐纷纷叫人抢走了。云团紧紧护住手中的小方凳，小凳子回头给爹娘休息坐的，可不能叫人抢走了。跟随妇女而来的一个十三四岁半大小子，直接揪住云团的衣领，将他提了起来。放开我，坏人！放开我！云团紧抱着凳子不撒手，扑腾着双腿。那小子眉间闪过一丝狠厉，伸手一把扯过云团手中的藤编方凳，方凳炸了边，锋利的竹片划过云团的小手，深深的割出一道伤口。啊！云团小脸皱成一团，把手捂到嘴边，凄惨的叫喊出来。瞬间，一道微光闪过来，如同蜘蛛丝线一样，直劈那小子面门。第六章。驱赶，那少年瞬间感觉头晕眼花，浑身发软。云团从他手中跌下来，抱着手手呼呼。罗慧兰和三个儿子闻声出来，就看到这样一幕：一群人在欺负自家三岁的小妹，刚清洗出来的一些用品也被那些人抢在手里。放开我妹妹！白大牛像个牛犊一样，一头撞在那小子身上，两人倒在地上滚作一团。但白大牛十二岁还瘦弱，很快被那人压在身下打。白二狗见状，撒腿就跑去找他爹。团团，罗慧兰见云团跌坐在地上，赶紧过去查看。小娃手捂在嘴边，眼角挂着泪珠，不停的呼呼吹气，鲜血已经顺着手掌流了下来，触目惊心。呼呼呼呼，娘亲，好疼。呼呼也疼，云团疼得有些难受。以前他摔倒或者受伤，祖祖都会给他呼呼，呼呼就不疼了。可现在他怎么吹气都很疼。罗慧兰心疼的眼泪一下就下来了，她赶紧撕出一条干净的布条，给云团包扎上。此时云团疼得脸色发白，虚弱的问：“娘亲，团团是不是要死了？”但转念一想，死了的话，是不是可以看到祖祖了？那云团就不害怕了？不会的，不会的，团团不怕呀。罗慧兰刚给云团处理好，就看到那叫骂的妇女正指挥人将一家人的东西往外丢呢。你们干什么？是土匪吗？罗慧兰挡在门前，不让人进屋。这是我们葫芦村的屋子，凭什么给你们住？妇女怒睁双眼，手指几乎戳到罗慧兰眼睛里。这房子我们买了的，为啥不能住？你又是什么人？这房子又不是你的，你管那么宽？罗慧兰据理力争，你买，排队去吧。这房子我留着给儿子成亲用的，我限你们一个时辰内赶紧滚蛋，要不然别怪我们的锄头不长眼，不讲理的土匪！你又不是李隐，你让我们走，我们就走。罗慧兰看儿子女儿都被欺负，心中怒火早就压不住了。要不是自己势单力薄，早就抓花这女人的脸了。我看你是不知道我的厉害。妇女龇着牙，弯腰使劲扬起手中的大扫帚，呼呼有声的朝罗慧兰拍去：“娘亲！”云团和白三阳一起大喊：“住手！”远处一声怒喊，妇女一晃神，扫帚拍歪了，一下子将茅草屋的门给拍掉了。咣当一声，门板倒在地上，激起来一阵灰尘。罗慧兰心里一阵后怕，那扫帚竹枝子做的，要是被拍到，估计脸要被刮烂，眼睛都要被戳瞎了。众人回头，是周丽颖和白建章跑来了。张周氏，你又在胡闹什么？周丽颖气得胡子一抖一抖的。众人见李颖来了，都默默退到一边，只有那张周氏把眼一翻，站在原地动也不动。白建章上去就将压着大牛的小子拎起来，白大牛得以解放，他刚爬起来，屁股就被那小子踹了一脚。哎呦！白大牛哀嚎一下，捂住裆部，好像有些踢到蛋蛋了。白二狗双眉一皱，两步上前抓住那男孩的裤腰带，一解一拉，瞬间那小子裤子就被扒拉下来，两个屁股蛋白生生的。啊，娘！他扒我裤子。少年正是自尊心强的时候，在这么多人面前被扒了裤子，顿时羞的想钻进老鼠洞。他捂着屁股蹲了下来。白二狗又从背后补了一脚，少年被踢翻在地，屁股朝天。白三阳来不及笑，赶紧先捂住妹妹的眼睛。团团，不能看。云团手上的伤口已经止血了，疼痛也缓解了。他十分好奇，三哥能看，为什么自己不能看？他便从三哥的手指缝里偷偷往外看。好啊，你们敢扒我儿子的裤子，看我不拍死你们！那张周氏挥舞着扫帚扑面而来，却被白建章一手拿住。张周氏狠命抽了两下扫帚，但他的力气哪有男人的大？抽不回来，他干脆往地上一坐，哭嚎起来。好啊，你们都欺负我们孤儿寡母的，当家的，你在天上看看，三叔公就是这样照顾我们母子的呀！哎，张周
。这张周氏的丈夫张有才，五年前为了保护村里人被入村抢劫的匪人所害，村里人都感念其丈夫的英勇牺牲，对其遗孀处处照顾，事事谦让。人都说寡妇门前是非多，张周是为了自己和孩子的生活，行事泼辣一些也无妨。但这些年，他仗着村里，尤其是李隐对他家的照顾，行径愈发张狂。这个村头的三间破茅草屋，多年来无人问津，他早将其视为囊中之物。但儿子还未长大。暂时就没有买下，想等着儿子定亲之后，到李隐那里诉一番苦楚，不花银子给拿下。没想到他就是回了趟娘家，回来就听说周李隐已经将那三间屋子连同宅基地一起给卖了，卖的还是外来户，这还了得？这不是从他嘴里往外掏肥肉吗？于是张周氏纠集起来一帮族人，跑过来要将这一家人赶走。三叔公，你也知道我们孤儿寡母的。这房子我预备着给儿子成亲用的，谁知道你竟然卖给了外来户，你这是要逼死我们娘俩呀！你这样做怎么对得起有才呀？张周氏干哭不掉眼泪，我一个寡妇弄点钱容易吗？就想着攒了钱买下这三间的，而且他们是外来的，我丈夫可是为了救村里人死的呀！就这样你还骗着外来人，你是让有才死不瞑目啊，三叔公！张周氏说急了，两腿在地上乱蹬。现在房子已经过给他们白家了，周礼隐无奈道。这是我不管，你将这些人赶走，这房子不能卖给他们，不然我今天就死在这里。娘，你不能死啊，不能丢下我一个人。他儿子也扑过来，母子俩抱在一起哭，不知情的还真以为大家连起手来欺负他们呢。周礼隐低垂着头，也不知道事情该如何处理了。白二狗凑到云团那里，悄悄跟他耳语几句。云团点了点头，举着受伤的小手走到周丽隐面前。李隐爷爷，团团的手被割伤了。云团手上的伤口深，虽然已经止血，但鲜血也将包扎的布条染红了。哎呦，怎么弄成这样？不会伤到筋骨吧？周李隐十分心疼，是他，他抢团团的小凳子，把团团割伤了。云团撅着嘴，指着那抱着张周氏哭的男孩，男孩做贼心虚，不敢抬头。白建章一见女儿手割成这个样子，怒火瞬间被点燃，他处处忍让，却让孩子受了这么大的伤害，他还算什么父亲？当即就抱起云团，对周李隐说：“周李隐，我们一家不偷不抢。”安安生生过日子，却被他们欺负到家门口，这事不能就这么算了。我要去镇上报官，我女儿不能白受欺负。第七章，金莲。此言一出，张周氏心里一个咯噔。她平时在村里闹闹，李隐看在她丈夫面上不追究，但这白家要是闹到镇上，县衙里面的人可不会给她面子。要是真将儿子捉去了，她下半辈子可怎么办？儿子一生也就毁了，以后怎么讨媳妇呢？不行不行，不能去镇上。张周氏从地上一跃而起，上前拦住白建章。哎。白家大哥，等等，我家柱子也不是故意的，只是小孩子打闹误伤了而已。至于去报官吗？一旁的众人也跟着附和。是啊，是啊，这是不必闹这么大，孩子打闹而已。你家儿子多大了？还小孩子？我家闺女才三岁，而且你们不仅仅割伤我女儿，还强抢民宅，这是可小步了。白建章怒目而视，看得云团一脸崇拜，爹爹好厉害呀！就是爹去报官，将这对母子都抓起来。白二狗在一旁煽风点火，他还觉得惊奇呢。没想到平日里喜欢大事化小，小事化了。总吃闷亏的老爹，今天为了刚到家的妹妹能这么硬刚。张周氏见白建章如此决绝，转而求助周礼隐，拽着人家衣摆哭道：“三叔公，可不能报官啊！你给说和说和吧。”周礼银脸瞥向一边，说：“这我可管不了，你自己闯到人家家里，扔东西抢东西的，还割伤人家孩子，我能拦得住？”张周是慌了，以前村里人都让着他，让他愈加无法无天，现在来了个外来户，根本不把他放在眼里，还要去报官抓他，他彻底慌了神，直接朝白建章跪下去：“白大哥，你行行好吧，我孤儿寡母的无依无靠，这房子。”这房子我们不要了，行不行？白建章低头看了看女儿的手，怕是要留疤了。他心疼的红了眼睛。我女儿手上的伤怎么办？她才三岁啊，手差点给你们割废掉了。我赔钱，请郎中来给孩子看看，行吗？张周是真的无法了，这下房子没要到，还赔了银子进去。哎。本以为外来户好欺负呢，没想到是硬骨头。最后，在周礼隐的见证下，张周氏赔了白家几百文钱。白建章第一时间请了郎中来给团团上药，请完郎中买完药，钱也不剩什么了。因为白建章怕女儿留疤，买的都是好药。晚间，罗慧兰将火炕铺上草席和褥子，一家人并排躺在上面。罗慧兰搂着云团睡在角落里，连日劳顿，白家人很快就睡着了。云团乖乖躺在罗慧兰怀里，但手上的伤口隐隐作痛，疼得他睡不着。迷迷糊糊之际，他又听到似乎有人叫他：“团团，团团，快进来！”
。他循着声音，懵懵懂懂睁开眼睛，发现已经置身于一片小花园中。小花园面积约有一分半，种满了各种奇花异草。花园的中间有一个玉案莲池，池中水清澈如柔滑玻璃，仙气蒸腾。正中浮着两片莲叶，一朵金莲，采光摇曳，幽香冉冉。连连连连，你在叫我吗？云团慢吞吞走到莲池旁边，对池中的那朵莲花说话。果然，声音从莲花的位置传来，是我呀。你的手是不是很疼？来，把手伸到莲池里面，放到水里就不疼了。旁人要是见到此情此景，估计会吓晕过去。但云团已经习以为常，他听话的将手伸进池水里面，一股清凉之意蔓延开来，伤口处有些麻麻的，疼痛感一下子就消失了。连连，真的不疼了。云团开心地说，池中金莲似乎随风舞动了一下，算是对团团的回应。云团环顾四周，这里的花开得真好呀，这个小花园就像是一个随身空间一样，从小就隐藏在云团井上的青色玉坠里。一开始是一片荒地和莲池，渐渐的。等云团大了些，祖祖就帮他在里面种了好多好多花花，都是云团喜欢的。春天，他的花园里有迎春、山茶、虞美人、山兰、芍药、牡丹、西番莲、紫兰、郁金香、玫瑰等。夏天有剑兰、蜀葵、茉莉、珍珠兰、月季、百合、凌霄、昙花、九里香等。秋天有各种菊花、秋葵、向日葵、牵牛花、千日红、木槿花、月见草等。冬天有水仙、长寿花、仙客来、常春藤等花树也有很多，腊梅、海棠、紫白丁香、白梨、合欢、木芙蓉、桂花、樱花、桃花、杏花等，祖祖种花很有一套，教会他如何打理、捉虫、施肥、浇水、翻土。虽然云团人小力量弱，但他的小花园却长得十分旺盛，四时如春，宛如童话世界。更神奇的是，他发现莲池里面的小金莲会说话，他叫它团团，云团便叫它莲莲。祖祖说，莲莲是一朵仙莲，因为真身受损，所以要在莲池里休养。只是莲莲一天十二个时辰，几乎要睡十一个半时辰，没多少时间能和团团说话。祖祖说，莲莲的事不能告诉其他人，就算是爹娘也不能说，玉坠也要一直带在身上保护好。于是团团就谨守这个秘密，让小伙伴莲莲好好养伤。泡了一会，莲花再次出生。好了，团团，快出去睡觉吧。我也要睡了。金莲说完，花朵慢慢垂下，花瓣合在一起，似乎真的睡着了一样。云团抽回手，感觉好神奇，手一点都不疼了，手上包扎的布也很快干了，而且似乎更洁白了。云团闭眼在睁眼。还在罗慧兰的怀里，这下他手不疼了，很快就睡着了。另一边，那夜抛弃云团的黑衣男子策马奔驰，赶到了一处偏僻的庙宇内，在丫鬟引领下，来到了一处隐秘的房间。都处理好了，一位身着带紫绸服、头戴赤金蚕丝宝石簪的女子端坐在上方，手执素帕，微微掩住口鼻，居高临下的望着他。细细的眉尾挂着寡淡疏离，虽室内光线昏暗，仍掩不住她一身与生自来的雍容华贵。这是贵族女子惯有的气质，只是这位的身上。还泛着一种冷酷与狠厉，都处理干净了，保证大人搜不到一丝一毫的痕迹。黑衣男子跪地垂手，态度谦卑，很好。女子终于露出一点点微笑。沈西，这趟你辛苦了，待会有人过来给你奖赏，日后我也不会亏待了你。军中的位置已经给你留好了。说到报酬的时候，男子表情没有一丝变化，但一听到军中的位置，立即抬起了眼眸。多谢小姐，门关上。女子已经离去，外面光线似乎更暗了。黑衣男子压着心头的激动，耐心等待着。或许是期待太久的事情突然实现，太过高兴；又或许是两全其美的结果让他的良心甚慰，以至于他的感觉钝化了。当利刃贯穿心肺的时候，他似乎都没有感到疼痛，只是难以相信这东西怎么会出现在自己身上。小姐从来不相信活人，你办完了事也可以永久的闭嘴了。倒地的最后一瞬间，背后传来这样一句话：第八章上山。葫芦村晨光熹微，白家人吃过早饭，白建章就领着三个儿子去村后砍竹子，云团像个小尾巴一样紧紧跟着。爹爹，我也要去。团团，你手受伤了。跟娘在家里待着吧。罗慧兰担心闺女，娘亲，团团的手已经不疼了，我要跟着爹爹出去玩，回来再陪娘亲。云团奶呼呼的声音，甜而不腻。白建章听得心头一热，将云团扛在脖子上，好，带着俺闺女去。白三阳羡慕起来，爹，你都没扛过我呢，来，大哥抗你，把你鼻涕擦擦。白大牛虽然才十二岁，但是长得健壮。三羊欢欢喜喜爬到大哥背上去，父子俩一人扛一个，只有二狗扛着工具，嘴里叼着草，在前头开路。云团看着前面的二狗哥，他长得一双招风耳，衬的人更瘦了。云团不禁有些心疼，他的家人都太瘦了，只有他白白胖胖的，尤其是白三羊，瘦小的身子顶着一颗大脑袋，阳光透过树叶洒下来光斑，一家人沐浴着点点日光，沿着小路走向村后的竹林，这里是公用的竹林。
，村里人都可以砍。绿竹依依，竹叶萧萧，一大片竹林从山脚绵延到村落后面，像是倾倒了一瓶翠绿墨水。走入竹林中，翠竹修长挺拔，遮天蔽日。竹林中的微风如经过雪洗一般，带着凉气。几人挥臂砍竹，没砍几颗呢，远处突然传来一声怒喝：“干什么呢？”偷竹子偷到你大爷头上了！云团抬头一看，是之前那个不让自家人进村的高大汉子，一脸横肉，膀大腰圆，后面跟着一个妇女，估计是他的婆娘。白建章早已认识了这个人，上前解释道：“张山哥，是这样，我家房子塌了，所以砍点竹子修补一下。我问了李隐，这里的竹子是公用的。李隐那是说葫芦村的人可以砍，你是葫芦村的人吗？”张山抬着下巴问。户头已经立好了，白建章说：“就算立了户头，现在这竹子也没你们的份。来年的竹子长出来，你们家才能砍。”这是什么歪理？云团看他这架势，好像对他们家十分有敌意。说罢，他将白家人砍下的几颗竹子都给抱走。这竹子是我们葫芦村公用的，不是什么张三李四来了都能砍的。大牛气急，上去要抢，被白建章拦住。他们家刚来，昨天已经闹过一场，不能再随随便便惹事。张山得意，有本事上后山去砍野竹子去。那里面没人管得着你，不过山上有什么东西，那就看你运气了。白建章忍着怒气，拉着四个孩子离开。看白家人走后，张山跟妻子炫耀：“一群傻蛋，山上哪有什么竹子，让他们找去吧。”张氏撇撇嘴说：“没说什么，觉得丈夫这样欺负人也太不厚道了。”爹，大牛问：“他们不讲理，凭什么咱们任由他欺负？”二狗摇摇头说：“大哥，咱们刚来。”村里人都看着呢，昨个已经闹了一场，要是这时候再打起架来，不管咱们有理没理，人家都会觉得咱们家好惹事，以后咱们家在村里就更难了。大牛无奈叹生气，路上碰到一个七八岁小孩，手里攥着一把鸡毛草。白建章笑着上前问：“小孩，你知道去后山的路吗？”小孩刚一抬手要指路，他娘叫一声：“狗蛋，快步跑过来，往他屁股上招呼两下。”什么人你都说话，惹上晦气怎么办？说着，拉着儿子逃也似的走了。白家五人站在路边，脸色黑黑的。路过的村民都远远避开，不跟他们说话。白建章叹一口气，牵着云团的手，摸索着找上山的路。人走后，狗蛋娘跟村人咬耳朵：“这家人肯定有晦气，你没看见那周寡妇都吃亏吗？跟他们家沾上都要倒霉，以后要离远一点。”村人听了都连连点头。一家人很快找到了上山的路，山上入目都是葱葱郁郁，但没见到有竹子。眼看快半晌了，几人手里还是空空如也。爹，那人骗咱的吧？山上哪里有竹子？白大牛问。白建章也开始怀疑了。要是今天砍不到竹子，去接爹娘的计划就又得往后推迟。他心里也有些焦虑起来，往里面再走走。云团很久没到山里了，之前跟着那几个人一直关在马车里，现在他觉得山里空气是如此的清新，阳光是如此的明媚，在家人身边的感觉是这样好。忽然，啼啾一声，一个悦耳的鸟叫声传入耳内。云团睁开眼，看到一只浑身翠绿、泛着金光的小鸟在面前的小树上扑闪一下翅膀，滴滴飞了出去。云团不由自主跟着，一个转角，他就看到一片碧绿般的竹林，苍翠的颜色似乎将天空都染绿了。爹爹，哥哥。这里有竹子，白见张文生赶来，惊讶不已。这里不仅有竹子，这里的竹子比刚才的竹子长得还要好。旁边还有一大片白茅草。白见张心头感慨，他家闺女咋这么好运气呢？大牛，你跟我砍竹子；二狗，你带着弟弟去采白茅草；团团，跟在你二哥身边，别乱跑，注意别碰到手。白见张安排一下，一家人开干起来。还没砍几颗呢，那边传来白二狗的声音：“爹，这有一窝野鸡蛋。”紧接着，白三阳也叫起来：“爹，这有一片蘑菇呢。”白建章直起腰看，忽然面前掉下来一个东西，他捡起来一看，是一只刚断气的肥兔子，估计是老鹰抓的掉了下来。孩子们，今天晚上有肉吃了。第九章。青蛇砍完竹子，白家人满载而归。白二狗捡了一筐野鸡蛋，有十几个，用白茅草盖着。他还贴心的留了一些给野鸡妈妈。白三阳摘了一背篓鲜蘑菇，云团则在竹林里用没受伤的手采了半篓子竹笋，都用白茅草盖着。白大牛的背篓里面则盖着一只肥兔子。爹，今天真是走大运了，捡了这么多东西。大牛低声喜道：“大哥，这多亏了那个张山，要不是他把咱们赶走。”咱们还捡不到这些宝贝呢。二狗捂着嘴，痴痴笑起来。这都亏了你们妹妹找到竹林了。白建章扛着一大捆翠竹说，回头又问：“团团，走得动吗？”走不动，爹抱着你。云团手里握着一把小野花，浑身上下都是青草野花的香味，兴高采烈跟在众人后面说：“爹爹，我不累。”这真是他这段时间以来
，玩得最开心的一天了。几人走后，身后的竹林发出沙沙的声音，声音虽小，却惊得众鸟高飞，仿佛那里面有什么可怕的东西。回到家里，罗慧兰已经将家里里里外外都精细打扫了一遍，破旧的门窗被拆下来，等着修补；地面洒了水，扫得干干净净。一家人的衣服被单全部洗干净，挂在门前。因为门前没有树，罗慧兰在地上插了一根木棍，用来计量衣绳。弄了这么多东西回来，罗慧兰揭下孩子们身后的背篓，脸色骤然一喜。哪来的大肥兔子？天上掉下来的。白建章擦了一把头上的汗，乐呵呵地说：“静瞎说，天上怎么会掉兔子？”罗慧兰斜瞥了一眼丈夫，白建章解释一通，罗慧兰还是很诧异：“这都是妹妹找到竹林，我们才有这种好运气。”大牛说：“罗慧兰这才相信，她总觉得自家这个小闺女自带福运，总是能给家里带来好运气。”她高兴的嘴合不拢，吧唧一口亲在云团的额头上：“你们也几个也累坏了。”今晚上给你们弄肉菜吃。白建章喝口水，立即开始干起活来。先是将茅草拿去晾晒，然后削竹子、劈竹子、修门窗。大牛二狗三羊在门口空地上晒起了蘑菇。云团无事可干，将手里的野花在门口种了一排，小小的一团在地面上慢慢挪动着。经过的地方长出了一朵朵小野花。白建章看着闺女这么喜欢花草，说：“等明个修个小院，院子里开块地，专门给闺女种花。”云团听闻，高兴的站起来。颠颠蹦了两下，谢谢爹爹，太好了！有了小花园，就可以把祖祖给他种的花草种到外面，到时候爹娘和哥哥也可以看到美美的花了。那里面可不只有花花泥。白建章看了看媳妇插在地上的木棍，跟媳妇说：“门前还要种两棵树，夏天可以乘凉，还能给你晾衣服。”罗慧兰忙活着做饭，听了嘴角弯起。自家汉子细心又体贴，就算家里条件再艰苦，日子也能越过越好。晚上，罗慧兰把兔子肉分成两份，一份洗干净泡在凉水里，这样天。还能放两天，拿一份用蘑菇一起炖，将杂面掺上剁碎的野菜贴在锅边，等肉炖熟了，饼子也熟了，沾了肉汤，香的掉牙。三兄弟早就在吞咽口水了，开饭了，盛好饭，几人一人手里一个大饼子，就着肉菜吃起来。蘑菇吸收了兔子肉的香味，吃起来就跟嫩滑的肉一样，一口接一口，停不下来。吃完肉菜，再拿一块饼子撕成块泡在汤里，呼噜呼噜喝下去，顿时整个人都舒坦了。我上一次吃这么饱还是上一次。二狗端着碗，回味无穷地说：“我上一次吃这么饱还是上辈子。”大牛十分坦诚，他长这么大从没吃的这么美味，这么饱过。白家人住得远，等肉香味飘到村里其他人家那边，已经淡得不剩什么了。但狗蛋娘还是闻出来了。他爹，我怎么闻到有肉味？你这馋嘴婆娘，还想吃肉呢？这过完年才几个月，又想吃了。狗蛋爹坐在炕边喝着菜粥。这葫芦村虽然比白家村富裕多了，但家家户户也就过年那段时间能吃点肉，平时没几户人家吃得起，吃饱喝足。罗慧兰打发一家四个男人去烧水擦身子，她用破布围起一个隐秘的地方，端来一盆水，给自己和小云团擦洗。闺女就是干净啊。比那些臭小子香多了。罗慧兰用棉布给云团擦身子，小姑娘全身上下白白嫩嫩，在山上跑了一天也没有一点汗味。查看了下闺女的手，罗慧兰惊奇不已。这才一天的时间，已经结痂了。这女娃怕不是有什么神仙护体吧？第二天，白建章和大牛在家修房顶、织灶台、搭厨房，罗慧兰则是带着三个孩子继续上山采茅草和蘑菇。有了昨天的经验，三人很快采了几背篓的蘑菇。竹孙将那片竹林里长出来的蘑菇几乎都采光了，又采了茅草盖住。罗慧兰这次亲自过来，也深感诧异。这成片成片的蘑菇，她还是人生中第一次见。云团四处探索，发现好多小树苗，还有好几棵香椿树，树上的香椿芽正嫩。罗慧兰呼哧呼哧采了不少香椿叶，又挖了一棵桂花树苗，一棵柿子树苗，又砍了几棵竹子，这才下山。母子几人下山时，正好碰到砍柴回家的张山，他看到几人扛的竹子，心中纳闷：怎么山上还真有竹子？这么多年也没发现过呀，他心中好奇，往山上走去。顺着几人的脚步，他也找到了那片竹林。近前一看，不禁叹道：“我的乖乖，这竹子长得可比山下的好多了。这要是砍了，拿到镇上能卖不少钱呢。”惊喜的张山拿出砍刀，就准备进竹林砍。一只脚刚踏进去，忽然又听到沙沙的声响，瞬间惊起一片鸟群，也给他吓一跳。什么鬼东西？他骂一句，继续抬腿，迎面横过来一根绿竹。他没看清，正要伸手，那。绿竹突然嘶的一声，朝他吐出一根红绳，直伸到他眼前。他瞳孔瞬间放大，娘嘞，竟然是一条大青蛇！有人手臂粗，嘶嘶声震得他耳膜发颤，蛇性差点舔到他的鼻子。张山一个机灵，浑身起一层鸡皮疙瘩，下一秒温热的尿液就顺着大腿噗呲呲流下来。他转身边跑边喊，一路尿着跑回家。哎呦，老娘啊！张山一口气跑回家，鞋都跑掉了一只。院里面，他媳妇张氏正在给孩子洗头，闻声几个萝卜头挨个抬起头来。
一二三四五六七，正好七个萝卜头，抬头问他们爹：“爹，你咋了？我爹娘嘞，碰见蛇精了。”第十章。抄家，张山的经历，白家人这边可不知道。他们去两趟竹林了，都没碰到大青蛇。晚上，罗慧兰拿出来两个野鸡蛋，准备给几个做香椿炒鸡蛋吃，却被二狗用手挡住。娘，咱家六口人呢，你这两个蛋够谁吃的？二狗说：“你还能当饭吃呢，一顿吃个两三个，够吃好长时间的。”罗慧兰用手指点了下二狗的脑袋，二狗再次拦住他娘，说：“娘，我听说城里人爱吃野物，这鸡蛋卖起来可比鸡蛋贵，一个野鸡蛋能换两个鸡蛋。明天咱们去街上。”把这一篮野鸡蛋卖掉，可以买六十多个鸡蛋呢。二狗眼里闪着金光，罗慧兰一听，心动了。他家二狗子脑瓜子就是好使，这样一来，家里人能吃更多的鸡蛋，一家人达成共识。但也想尝尝野鸡蛋什么味。晚上，罗慧兰用两个野鸡蛋煮了一锅鸡蛋野菜汤，就着饼子呼噜呼噜，每人都喝两大碗。第二天一大早，白建章、罗慧兰就带上云团，准备去镇上。一则是家里粮食吃完了，要再买点；二则是去钱庄将金子换成碎银子，也好使用。三则也探探路，准备摆着摊卖鸡蛋和蘑菇。之所以带上云团，也是想看看镇上有没有丢孩子的。葫芦村离镇上近，几人推着车，大概走了一个时辰，就到了镇上。一路上，云团都在睡觉。一到镇上，他就清醒了，睁着大眼睛四处看，事事都很新奇。此镇名为青云镇，街上铺的大条青石，沿街有卖烧饼的、卖馒头的、卖包子的、卖糖葫芦的，还有茶馆、酒肆、书肆，有布庄、成衣店。胭脂水粉铺、香料铺，更有那打铁的、修碗的、卖药的，真是琳琅满目，目不暇接。团团想吃什么，娘给你买。罗慧兰怀揣着钱袋子，一脸宠女儿的笑容。团团想吃那个，云团手一指对面的果子铺，其名为李记果铺。店门口一溜排的各色果干，云团看了直吞口水。好嘞。白建章将推车停在店门口，乖乖等着，爹娘给你买来。店小二十分热情，客官来得早啊。今儿的运果，枣儿糕、梅子浆。焦枣、梨条都是新卖的，给孩子来点。这还是夫妇俩第一次买这种东西，不知道好不好吃，也不知道价钱，有些不知所措。云团自己爬下车，小小的人儿刚有百价高，他看了一圈，每样他都想尝尝，但是爹娘的钱不能乱花，于是只选了一样运果。罗慧兰花了十文钱给云团买了一包运果，云团先捏了两颗递给夫妇俩尝尝，哎呦，可真甜啊！白建章和罗慧兰咂巴着嘴，这辈子还没吃过这么甜、这么好吃的东西呢。团团以后挣大钱，给爹娘买好多好多果子吃。云团坐在车上，嚼着运果的腮帮子一鼓一鼓的，含糊不清地说：“夫妇两个听了感动的不行，自家三个儿子可从来没说过这样贴心的话呢。果然还是生女儿好。”夫妇两个推着女儿喜滋滋的走在街上，忽然对面冲过来一队兵马，马上的军官威风凛凛疾驰而过，奉旨抄家，闲人回避，百姓被兵马冲得四散逃开。白建章急忙护住妻女躲。在路边，路人皆是冷汗津津。人有旦夕祸福啊！没想到咱们这位青天大老爷也能落到这个地步。一位烧饼摊的老者叹道：“可不是吗？听说前阵子还丢了闺女，今天又被抄家。这位县令也不知道是得罪了哪路神仙，这么倒霉呢。”另一位行人跟着说道：“丢了闺女。”白建章夫妇对视一眼。难道云团是县令爷的闺女？白建章给罗慧兰使了个眼色，罗慧兰很默契的用衣服盖住了云团的脑袋，紧紧搂在怀里，不让人看见。白建章则去跟人打听，老人家，这位县令为什么会被抄家呀？这我们就不知道了。官场复杂呀，一不留神就是粉身碎骨，还要连累家人。烧饼摊老爷爷继续做烧饼，他们的日子还得过下去。他家还丢了闺女，可真是可怜啊。不知道县令千金有多大了？白建章不着痕迹地打听，县令家一共三个千金，没有儿子，前段时间一起丢了，年纪我们也不清楚，最小的也就三四岁样子吧。人家规格千金的事情，我们怎么会知道呢？县令家的闺女都丢了，这镇上是不是经常丢孩子啊？还有哪家大户人家丢过孩子吗？白建章又问，那没听说，只听说县令家的丢了。老者回答道：“嗨。”这是说不清，说是丢了，或许是县令提前知道了自家的祸患，将三个女儿送走了呢。另一人紧跟着说，白建章一听，更加确信云团是县令家的闺女了。夫妻两个避着人，匆忙到钱庄，将金元宝换了十两银子，去粮店买了一袋大米、一袋粗面，并一小包粗盐，就开始往回赶。回城路上，又遇到刚才的兵马，这回多了两个囚车，上面分别是本县县令陆恒和他的原配夫人，两人均被包的只剩下中衣，头戴枷锁，脚穿镣铐，披头散发，后。面还跟着一群家仆，许是陆大人是个好官，沿途的百姓眼中均是不舍，有的默默掉眼泪，呜呜之声隐约可听见。白建章也停了下来。
将吃饱睡着的云团喊醒，叫他好好看看囚车上的两个人。团团，别出声，多看几眼，记住这两个人，他们是你的父母官啊！刚睡醒的云团呆呆的看着囚车越行越远，心中有一种悲苦的感觉。第十一章。卖蛋。中午时分，夫妻两个吃带来的凉饼子，却花钱给云团买热乎乎的肉包子吃，边吃边往家赶。云团拿着肉包子往白建章和罗慧兰嘴里塞，爹爹吃，娘亲也吃，肉味飘进鼻子。夫妇二人都咽了咽口水，但却摆着手，团团吃，我们不饿。云团撅起了嘴，那团团也不吃，两人无法。一人咬了一口，心中又软又酸，既欣慰这个乖女儿懂事贴心，又觉得孩子跟了他们会吃苦。晚上等云团睡下之后，夫妻两个悄悄商议起来。他爹，我没读过书，也不懂大道理，但这孩子叫我一声娘，我就得担起当娘的责任，我不能把他送走或者丢掉。罗慧兰说着说着，擦起了眼角。白建章拍拍妻子有些颤抖的肩膀，安慰说道：“你和我想到一块去了，你放心，我心里有数。只要咱们不说他是捡的，外面人就不知道他的身份。你今天不是看见了吗？县令千金长什么样？”多大年纪，那些人都不清楚的，不会有人知道他的真实身份。罗慧兰忙说：“这孩子好像也不记得以前的事了，估计被吓坏了，只把咱们俩当成他亲爹娘了。”白建章点点头说：“忘了好，忘了前尘往事，以后就是咱们家的小闺女，给她平安养大，嫁作人妇，这辈子也算圆满了。”罗慧兰点点头，二人又叫来三个儿子细细叮嘱：“你们三个给我记好了，以后云团就是我和你娘的亲生女儿，你们的亲生妹妹，谁也不许再说她是捡来的话，要是说了，会给咱们家惹来大祸。以后她就叫白云团，你们三个要护着妹妹，绝对不可以欺负她，也不能让别人欺负她。记住了吗？”白大牛、白二狗和白三羊点头，跟捣蒜一样。二狗问：“爹娘，以后团团是不是就不会离开咱们家了？”“那肯定的。”她是你们的亲妹子，但是等长大了也要出嫁出去的。罗慧兰说：“太好了，我希望妹妹慢一点长大，这样就晚一点出嫁。”白大牛憨憨地说。白三阳最高兴，他说：“有了妹妹，我以后就是哥哥啦，再也不是家里最小的了。”好了，都睡觉去。一群臭小子们，白建章将三个儿子赶去睡觉，夫妻两个也安歇了。过几日房子修好后，罗慧兰被上鸡蛋和蘑菇，领着二狗去镇上摆摊。这个朝代，农家妇女上街卖点东西赚点家用很平常。罗慧兰捡了个干净地方，将鸡蛋、蘑菇和竹笋摆放整齐。娘俩来得早，街上行人不太多，罗慧兰便让儿子先看着，自己去买一些家用东西，顺便再给小闺女买点果子带回去。罗慧兰走后，白二狗一个人看着摊子，嘴里叼着一根草，看着来来往往的人。却没有人过问他的鸡蛋和蘑菇。白二狗善于观察，他蹲在路旁，看街边卖烧饼的叫卖，卖烧饼喽。刚出炉的烧饼油汪汪、香喷喷，又酥又脆哦。白二狗听得咽了几下口水，用脑子想了想，张了张嘴，开始喊：“卖鸡蛋喽！”山里野鸡蛋，又大又新鲜。路过的人瞄了他几眼，二狗瞬间有些脸红。你朋友来了个卖豆腐的，放下摊子就开始吆喝：“千年石磨出来的琼浆液，百废汤煮出锅的水晶糕哟！快来尝，快来看，吃上一口赛神仙。”果然一吆喝，好些妇女围上去，你一块他一块的买起来。白二狗受到启发，不甘落后，放开嗓子吆。起来！凤凰窝里金鸡蛋，王母坐下雪花裙，一口鸡蛋一口孙。申康体健无忧心，喊完后二狗自己都惊了，还挺押韵。他来了自信，胆子变大。当街吆喝了一遍又一遍，还左手一个野鸡蛋，右手一朵白竹笋。有人路过就伸手过去展示。白二狗越喊越忘情，脸皮越厚，差点就当街起舞了。一位身着翠绿布裙、描眉点唇的姑娘路过，二狗直接将鸡蛋递到人面前：“姐姐，尝尝野鸡蛋吗？”那姑娘眉眼一皱，往后一闪，面上怒气冲冲，夺过鸡蛋就砸过去：“哪来的野小子？什么脏东西就往我脸上送！”吓了我一跳。二狗不及防备，被鸡蛋砸中了头，但白蛋黄流了一脸。睁不开眼，他用手抹了一把，委屈的快哭了。你干什么砸我的蛋？第十二章，白裙姑娘、翠裙姑娘掐腰做事要骂。忽然，一道轻柔中带一丝忧心的声音响起：“刘英，不得无礼。”二狗循声望去，只见翠裙姑娘身后出现一个白色身影，身姿袅娜，纱裙边绣了银丝牡丹，腰间垂下淡粉丝绦，头戴白色帷帽，风掀起绢纱一角，露出耳畔的一粒珍珠。二狗有些呆了，难不成他喊？王母坐下雪花裙，将仙女给喊下来了。姑娘约莫十二三岁，个头比二狗还高，说话如燕语莺声。小兄弟，你没事吧？蛋黄流到了眼睛边上，二狗有些看不清，伸手又抹了一把。他身上补丁落补丁，脚上的草鞋快磨散了，狼狈的样子让眼前的姑娘心生愧疚。他伸出柔仪，递过来一方洁白丝帕，道：“用这个擦吧。”
。翠裙姑娘急了：“小姐，你怎能用自己的帕子？用奴婢的！”说着，唰一下也递过来一方绿帕子，看着比小姐的帕子还要大，二狗撅了撅嘴，伸手接了小姐的帕子擦脸。哼，我才不用你的呢！嗨你！翠裙丫头又要生气，却被小姐笑着拦住。她问二狗：“小兄弟，你这鸡蛋真的是野鸡蛋吗？”二狗说：“真的真的，我和娘在山上茅草里发现的。”很新鲜的，你见过野鸡吗？红脸蛋，长尾巴，能飞老高呢。二狗扑腾着双臂，做飞翔状。小姐眼唇而笑，说：“刘英，我还没吃过野鸡蛋呢，买回去吧。还有这竹笋、蘑菇。”二狗赶紧从旁边人家借来了秤砣，干蘑菇一两卖一钱银子，竹笋一两卖二钱银子，野鸡蛋一个两文钱。你要多少？都要了。那小姐轻轻说。二狗再次呆住，这不是仙女，这是财神啊！翠裙姑娘不情不愿地拿银子，二狗欢欢喜喜接过来就往嘴里送，牙咬了咬，确定是真的，笑呵呵地说：“谢谢财神哦，不谢谢仙女姐姐。”仙女再次掩唇而笑，带着侍女转身离开。人都走远了，二狗还在原地伸着头看，手里攥着白帕子，等罗慧兰回来，看到地上空空，急步上前。二狗，咋地啦？东西被人抢了？二狗笑嘻嘻：“不是，娘，我都卖完了。”又压低声音，一共一两六钱银子。罗慧兰震惊了，她才离开这一会，儿子就给卖光了。我儿，你也太能干了，走，娘给你买鸡蛋去。最后，罗慧兰不仅买了鸡蛋，还买了小鸡仔，准备回家养，这样他们家就能一直有鸡蛋吃了。另一边，白建章抱着云团去李尹家商量买田地的事情。李尹爷爷好，一进院，云团就喜滋滋的喊爷爷。这个爷爷长得慈祥，对自己就像祖祖一样慈爱，云团很喜欢。周李尹正捧着碗蹲在院门口大槐树下吃饭。见云团过来了，脸上笑开了花。哎呦，小团团来了，吃过饭没有？吃点爷爷家的面条吧。白建章客气摆摆手，说出了此行的目的。你来的巧，村里正有一块肥田无主呢，就是贵点，一亩地要三两银子。周礼隐擦擦嘴说：“这么贵。”白建章听了，心里还是咯噔一下。但是家里这么多人要吃饭呢，该掏的钱还是得掏。只要是肥田，贵点也应该的。我准备先买个三亩地。白建章衡量了一下，说道。三亩地，你家这么多人口，可不够吃的呀。周礼隐说，白建章也没有办法，手里总共也就十两银子，还得剩点预备给爹娘看病，家里这阵子的口粮也得买着吃才行。我手里没有这么多钱，只能先买这些，等以后攒了钱，再多买点好甜。白建章不好意思的笑笑，那行吧。你下午就跟我去衙门立个契书，记得准备好契税。周礼隐一仰头，将碗里的面汤喝尽。好，好，谢谢礼隐。白建章没想到这么顺利，对周礼隐连连弯腰。话音刚落，路过的张山忽而踏不过来，面带怒色：“三叔公，你这是要卖地？你可不能偏着外人呐、啊！我家七个儿子呢，我也要买地。”第十三章，买地。张山人高马大，一口气生了七个儿子，是村里面儿子最多的。大家也因此有些惧怕他，凡事都给点面子，因为怕日后他儿子长大了报复。槐树下乖乖站在白建章腿边的云团一听，有些惊奇了，这不会是七个葫芦娃吧？连连醒着的时候，有一次给他讲过七个葫芦娃的故事：大娃力大无穷，二娃眼观千里，三娃铜头铁臂，四娃五娃能喷火喷水，六娃能隐身，最神奇的是七娃。有个能装万物的紫葫芦。很巧的是，云团现在也有个紫葫芦。云团一直期待能见到葫芦娃，到时候他要做八娃。你早不买，晚不买，怎么偏偏这时候买？你那七个儿子还小呢，等长大了再说吧。周礼隐拿着空碗，双手背在身后，想平息争执。那可不一样，我现在不买，你卖给别人了。以后我儿子上哪买地去？张山往前一站，身影将白建章都盖住了。他睨了白建章一眼，眼中十分看不起。一旁其他出来吃饭的村民听说这件事，也凑上来。李隐，我们家也想买一块，这就好像小猪抢食吃一样，人不买他不买，人一买他抢着买。我都跟人家白兄弟说好了，他家只买三亩地，剩下的你要买都买去吧。还有四亩地呢。周李隐说，那不行，四亩地哪够啊？再说了，这还有其他乡亲要买呢，你不能先紧着外乡人卖吧？白建章急了，这是关家人的生计呢，可不能让步。张山兄弟，你家要吃饭，我家也要吃饭，你不能这样啊！你家吃不吃饭关我屁事。三叔公，张山转向周礼隐，伸出三个手指，我出三两一钱银子一亩地，这样你要是卖给别人，可就对不起村里了。哎，他就是看不惯外乡人，宁愿多花钱，也要将肥田都买回来。周礼隐沉默了，这卖地的钱都是村里公有的，卖的钱作为公用，有人出高价。他也只好卖给高价的。白建章脸色慢慢子涨起来，张山也摩拳擦掌，毫不示弱。看到张山比自家爹爹又高又壮，云团登时担心起来，要是张山跟爹爹打起架怎么办？自己可打不过这个大块头啊！
，而且他还有七个葫芦娃，很担心爹爹被欺负。云团轻轻拉了拉他的衣角，白见张毅低头，看到女儿白嫩嫩怯生生的脸，心中怒气只好压了下去。周黎隐将白见章拉到一旁，见章啊，这样吧。村里还有一片低洼地，价钱比较便宜，只要一两银子一亩地。看你家这情况，我觉得不如先买这块地，好好试弄，也能产不少粮食。我带你去看看。白建章无奈，抱起闺女，跟着李颖去了村边上一块单独的地。这块地面积有七八亩，地势比较低洼，靠近后山。现在田里面还有一片烂水坑呢。这片地由于太低了，一下雨山上的水都流到这里，容易淹坏庄稼。不过种水稻倒是可以。周礼银嘴上热络说着，明眼人一看就知道这块地不好种，烂水坑、臭泥巴，种小麦吧容易淹死，种水稻吧水又不够。日光照的白建章睁不开眼，面前茫茫一片土地，带给他的不是希望，而是生活的艰难。如今那肥田是别想买了，外乡人到新地方扎根落户，就是这么困难。但是再难也比在白家村好，土地年年颗粒无收，树皮草根都吃光。行吧，李银，这片地我买了。白建章沉吟良久，做出这个决定，他觉得人勤的不懒。只要他自己肯干，地里一定能种出来粮食。好，周礼引如释重负。这片地不好种，一共八亩地，我只要你七两银子就行了。便宜了一两银子，但白建章并没有多高兴，脸上带着苦涩的笑。云团抱住爹爹的腿，仰起脸，露出一个暖暖的微笑。爹爹，不担心。祖祖告诉团团，遇到困难不要怕，车到山前必有路，船到桥头自然直。白建章被闺女说的鼻子一酸，将云团一把抱起。周礼引再次惊叹：“建章啊！”你家这闺女是个小才女啊。这话都知道，白建章知道自家闺女是县令千金，那肯定自小就熟读诗书的，打着哈哈说：“我这闺女自小就聪明。”白建章刚跟着李隐立完气，天上就下起了雨，雨滴连珠成线，没有停下来的趋势。新来的白家人买了村里山边上的一片烂水坑地的消息，很快传遍了村里，人人听了都摇头叹息，认为白家人不是蠢就是中邪了。那块地能种出来什么？这白家人看起来脑子不太好使啊，钱真是白花了。我看不傻、啊，你们有良田的事，站着说话不腰疼。买了那块地还能种点什么出来吃？不买就只能喝西北风了。能种什么？种虾末，古代对蝌蚪的称呼。出来吃啊！我看他们家迟早得饿死。你们瞧这大雨，明天他们家的田都得变池塘。村里人议论纷纷，张山更是在家里看着雨幕得意。这外来户斗得过张周氏，可斗不过自己。白家人窝在刚修好的一间茅草屋里，大牛跟他爹像两个门神一样，一边一个蹲坐在门边，二狗躺在炕上，嘴里嚼根草。罗慧兰坐在小方凳上边草鞋，忽然噼啪一声一个炸雷，吓得三羊嗷呜一声，一头扎进娘怀里。夫又想起了妹妹似的，将捂着耳朵的云团脑袋搂着一起扎进娘怀里。外面大雨滂沱，屋内的白家人个个盯着天空发呆，对未来的担忧笼罩在他们心上。第十四章。挖池塘，大雨下了一夜。第二天天一亮，就开始放晴。东边太阳升起来，西边天上挂上一道彩虹。灰蓝色的天空中，一朵月牙儿点缀在彩虹旁边，清丽和绚烂融合在一起，真是大自然才能画出来的美景。白建章一夜没有睡着，大清早就起来要去地里看看，田里要是真淹成了池塘，春耕可怎么办呢？云团从炕上爬坐起来，揉揉眼睛，大牛、二狗和三羊都在睡觉。只有白建章夫妇起来了。爹爹，你要去哪里？团团也要去。看到白建章脸上担忧的神色，云团央求父亲带上自己。他觉得只要自己陪伴爹爹，爹爹就不会很难过了。团团不睡了，白建章温柔地问：“不睡了？”团团要跟爹爹一起出门，外面一定很好闻。说着，云团皱着鼻子嗅了嗅。以前祖祖在的时候，最喜欢雨后的清晨了。他说，清晨的气息很好闻。罗慧兰给云团穿好衣服，白建章抱起女儿一起出了门。经过一场大雨，门口两个移植的小树苗已经焕发生机。不远处，云团种下的小野花也一个个挺立起胸膛，正是在这片土地上扎根生长起来。爹爹。我种的花都活了，云团高兴的拍手。是呀，以后爹给你翻个小花园，你想种什么花就种什么花。白建章用脸贴了贴女儿的小脸蛋，逗得她咯咯直笑。她心中感叹：有女儿真好啊，生活再苦，每一天也都是甜的。父女两个踱步到了村边，这一片烂水坑地远离村中其他农田，自成一块。西边接邻后山脚，此时一道白练般的水流正哗哗地从山脚流到自家田里。远远望去，田里的水面泛起微微涟漪，倒映着天空中的彩虹和月牙。白建章眉头深深皱起来，他抱着云团，踏着水往田里走去。这积水都快到小腿肚了，靠山的一边地面稍微高些，远山的一边几乎成了水塘了。等水都浸下去或者晒干，可不得小半个月。白建章愁眉苦脸，四。处张望，心里盘算着，今天就得开始挑水，将水都弄出去，赶紧种粮食，收成再差也能收点口粮出来。云团屁股坐在爹爹的小手臂上，一手揽着爹爹的脖子，低着头往下瞧。这水倒是很清澈了。
，但还不如连连的池水好看。清晨的一阵微风迎面吹来，吹皱一池春水，撩起云团的额发。他敏锐的看到，水里似乎有什么东西。爹爹，爹爹！云团激动的用小手拍着父亲的肩膀，水里好像有鱼。白建章一愣，立即弯腰查看，不看不知道。一看这水里面有好几簇黑黝黝的小鱼苗在欢快的游动，白建章揉了揉眼睛，确认不是虾末，真的是小鱼苗，奇了怪了，怎么下一场雨，水坑里出现鱼苗了？难不成是从山上冲下来的？白建章大惑不解，云团欢喜道：“爹爹，我们挖个池塘养鱼吧。”这样，娘亲和哥哥就能吃到好多鱼了。挖池塘养鱼，白建章突然脑瓜灵光乍现，这里地势低洼，正好挖个池塘养鱼，挖出来的土可以堆高其他的土地，这样就可以种田了。白建章脑袋好像被点化了一样，我的乖乖，这么好的主意他怎么没想到呢？这有八亩地，完全可以挖一下不大不小的池塘，不仅可以养鱼，还能种莲藕、菱角，池塘里的水还能浇地，这不是两全其美吗？对对，爹真是急糊涂了，还要去挑水呢，不如就挖个池塘，还是团团聪明啊。爹这就回去，带你哥哥们来挖池塘。白建章抱着云团，脚底生风，趟着泥水就跑回了家。整整一天，白家人几乎全家上阵，在田地东面挖个小池塘，小半分地大小，小腿深，这下地面上的积水都流到了小池塘里。劳累一天，白建章和罗慧兰脸上都是汗水，却带着喜悦的笑容。这下好了，过两天地面就能干了。白家三兄弟变成了泥人，一个个都累得腰酸背痛。晚上，罗慧兰将舍不得吃的那半只兔子做了个蘑菇炖兔肉。用香椿炒了四五个鸡蛋，贴了锅贴子，一家人吃的满嘴流油。谁知第二天到田里一看，昨天挖的小池塘竟然已经盛满了水。水面都要溢出来了，老天爷，这水怎么越挖越多了？大牛傻眼了。白建章踩了踩旁边的田地，干的差不多了。这水是从哪冒出来的？难不成是地底水冒出来了？爹，不得是挖出了个泉眼来吧？二狗趴在水池边向下望，刚挖的水池，水底还有些浑浊发黄。再挖大点，白建章撸起袖子，带着家人继续挖池塘。白三阳和云团年纪小个仔，蹲在旁边看他们干活。正值春耕，葫芦村的人来来往往都忙着下地干活，远远看见白家人低头弯腰在地里挖土，都心生疑惑，却不敢上前，生怕沾染上什么晦气霉运。离白家茅草屋住的最近的是宋家，他们家祖上几代也是外迁过来的，但是因为生活了很久，早已脱去了外来户的标签。宋家汉子名叫宋安邦，平时最喜钓鱼。这天他牵着自家的老黄牛。从地里回来，远远看见白家人地里一片明晃晃的水池子，顿时心痒起来。本来他也不信什么晦气不晦气的，干脆走过去攀谈起来：“白家兄弟，你这是准备养鱼呀、啊？”这还是村里第一户主动跟白建章说话的人家。白建章还有些惊讶，看对方一脸善意，就聊了起来。有第一个人出头，就有第二。第三个人跟着过来，聊着聊着，越来越多的人聚过来，围在白家新挖的池子跟前。第十五章发糖，外来户挖池塘，这在村里都算是一件不大不小的新鲜事。农家人没什么娱乐活动，便都聚在了这一处，议论纷纷。不仅有男有女，渐渐的有好些小孩子过来玩，狗蛋也要去玩，被他娘给拽回家去了。村里的小娃皮肤都晒得黑黑的，平时吃的不好，头发也黄黄的、稀稀的，唯独云团一头黑发，雪白的脸蛋透着粉色，大眼睛、双眼皮，卷翘的睫毛垂在眼尾，像是眼角画了一条小小的燕子尾巴，让人在人群中能眼看到他。云团身穿一件三洋衣服改小的青色小褂，鞋背着一个小布兜，布兜里装着罗慧兰给他买的运果。他乖乖的站在三洋身边，很快就有几个五六岁的大男孩，并几个小女孩凑了过来，伸手拉他：“小妹妹，跟我们去那边一起玩吧。”一个名叫铁头的男孩说：“云团眼睛眨了眨，露出一丝喜色，还未开口，三阳已经迈前一步挡在了男孩面前。干什么？这是我的小妹妹。”铁头也不生气，反而露出羡慕的表情：“你妹妹长得真好看啊，好像是画上的仙童。”白三阳骄傲起来：“画上的仙童也没有我妹妹好看。”几个女孩子也凑上去，摸摸云团的头发，戳戳他的小脸蛋，一个个笑嘻嘻的。云团被逗笑了。笑起来，眼睛变成一堆月牙。他伸手掏一颗运果出来，踮起脚递到铁头嘴里。铁头一愣，他刚跟着爹从地里回来，手脏兮兮的，就张嘴接了运果，甜丝丝的感觉瞬间盈满口腔，让他觉得好像是吃了仙丹一样。铁头身旁一个四五岁的女孩，根吉也张开了嘴，等着云团投喂。云团也没有丝毫犹豫，小胖手又掏了一颗出来，送进姐姐嘴里。其他孩子见了，纷纷在后面排起了队，张着嘴等云团的运果。白三阳着急起来，团团，这么多人，你的果子可不够啊！云团一眼望去，果然好多孩子，大的有七八岁，小的还没有他高。他伸出双手看了看，皱起眉毛，两只手也数不过来，他的运果真的不够了呀。后面的孩子见他犹豫，一个个眼巴巴张望着。云团小脑袋瓜转了转，想出来一个好主意。他用白白净净的小手，将一颗运果掰成两半，一个小孩吃一半。
，这样所有的小孩都能尝到果子味道了。于是，一旁围观的大人们就见到神奇的一幕：一群孩子乖乖的排排站，张着嘴，小云团像个小先生一样，一颗一颗掏出来运果，小心翼翼掰成两半，一个孩子嘴里放一半，所有孩子都吃得津津有味，开心的跟过年一样，好甜啊，好好吃啊。有的孩子不舍得吃，又从嘴里吐出来，小心翼翼，一口一口舔着。村里人看在眼里，心里对白家的印象都改善不少。分到最后，一个扎着两个羊角辫、头上绑小红花的六七岁女孩，一把拍掉云团递过来的半颗运果。谁吃你家的脏东西？这果子我家多的是，你不吃就不吃，干嘛弄掉我的？你陪我。云团一撅嘴，气呼呼拦在女孩面前。白三阳和铁头立马也围了上来。铁头低头介绍，她是胡家的二闺女，名叫胡青锁。胡家是咱们村的大富户，家里住的是青砖大瓦房，平时果子换着花样吃。白三阳点点头，虽然看不上团团的果子，但不该伸手打掉，没礼貌。胡青锁不怕云团，但是这俩男孩一起上他可打不过，他立即扯着嗓子喊：“姐姐，你快来，有人欺负我！”立即有一个十多岁、柳叶眉、狭长眼。白皮肤、戴斗笠的姑娘快步走了过来，铁头又低声介绍：“这是胡家的大女儿，名叫胡珠贤，生了场大病刚好。”白三阳心说：“你小子真是万事通，啥都知道。”胡珠贤上下打量了下云团，浅浅一笑说：“我家小妹娇惯成性，失手弄掉了你的果子，这样的小事没必要闹吧？”云团一听这话说的。怎么好像做错事的是他？他圆溜溜的眼睛转了两圈，很快反应过来，小手一叉腰，不对，他不是失手，他是故意的。云团内心，哼，本团子也不是好糊弄的。白三阳和铁头也说，是啊。分明是你家小妹不讲道理在先，怎么说是云团闹呢？旁边几个吃糖的小孩也埋怨说：“你不吃给我们吃啊！”胡珠贤微笑的脸上闪过一瞬不悦，半颗果子而已，不值几个钱，这一文钱你拿去吧。说着，从荷包里掏出来一文钱。白三阳怒了：“给钱就完事了吗？别拿钱侮辱人！”云团一把就接了过来：“一文钱可以买两个运果呢，不亏不亏。”白三阳，你就这样拆你哥的台？云团喜滋滋把一文钱装好，复又瞪圆了眼睛对胡青所说。哼，这次就算了，下次我的东西可不给你吃了。胡青锁也瞪回去，谁稀罕你的脏果子？胡珠贤则笑盈盈地说：“我们家果子当饭吃，青锁肯定不会眼馋。不过，我看你们家先攒钱买粮食吧，万一田里种不出庄稼，到时候你们就后悔买果子吃了。”云团不可置信：“当饭吃，你牙还能要吗？”祖祖跟他说了，吃果子多了牙齿会坏。胡珠贤没理会，拉着妹妹离开了。白三阳转头安慰自家小妹：“团团，别难过。”等以后三哥长大了，给你买个果子铺，到时候馋死他们。胡家、张家等人自是身份，不与白家人接触，但也有那贫穷的人家，愿意聊上几句话。你这养鱼也不行啊，要是天上不下雨，你这塘不就干了？另一位汉子说，这块地村里人都知道，只要是不下雨，这里地面就是干的，养鱼那是不可能的。白建章直起腰擦擦汗，我也是突发奇想，没想到这里好像接着地下水，水越挖越多了。围观人群一个比一个好奇，这地里还能冒出水来？这些年从来也没见过呀。此时张山也赶着牛从地里回来，见到村人都围在那边，还以为都在看白家人。水田的笑话，这好事他能错过，便兴致勃勃赶了牛过去。他松了自家公牛去吃草，就挤进人堆，未开口人先笑，大嗓门中气十足：围这么多人。是看白家人挑水的吗？等看清眼前景象时，他愣住了。白家怎么在这里挖了池塘？周围的地面上，谁也都汇聚到池塘里，早就变得干松了。张山，人白家兄弟可比你聪明，还挑水，人家直接挖个池塘，挖出来的淤泥重地还肥着呢。一名村汉拄着锄头笑道：“白兄弟，你走时运了，挖个塘还能出水，以后浇地都不用愁了，还能养鱼养虾呢。”宋安邦最喜欢钓鱼，听说能养鱼，都激动坏了。他卷起裤腿下去趟了趟，顺便洗了下脸，忽然惊喜地叫起来：“哎呦，还真有小鱼呢！快看，快看！”一群群的，这是哪里冒出来的？宋安邦像是发现了宝贝似的，引得村里人伸长了脖子往水里看。那一簇簇黑黝黝的，可不就是小鱼苗吗？第十六章，公牛发疯。哎呦，这可奇了怪了，哪里来的小鱼呀、啊？这烂水坑里可从来没见过有鱼虾的。已经离开的胡珠贤闻言，眼神闪了闪。一个看起来年纪比周礼尹都大的老爷爷看了看池底，说道：“这样是也是有的。听老人说，那鱼呀、啊、虾呀，也有藏在那干了的池底的。一旦有了水，遇水救活，还能下小鱼小虾呢。”胡珠贤皱起眉头，还能这样？不过早知道这有鱼，就叫爹买下了。这下又错失一个赚钱的机会。他心头虽然懊恼，但觉得白家人养不出来什么东西，遂又丢下这件事，拉着妹妹快步回家去。马上太阳大起来，可要把他晒黑了。围观的男女老少都当做一件极为稀奇的事情，眼里又是惊奇又是羡慕。这白家人运气真好，七两银子买了八亩地，还顺带一个能养鱼的鱼塘，以后可不是有吃不尽的鱼了。
张山听着周围人嘴里的羡慕之词，看着白家人喜悦的神色，自己脸色越来越黑。这块种不出庄稼的烂地，到他白建章手里就变成宝贝了。要知道，挖个坑就能养鱼，他早把这块地买下了。他可有七个儿子呢，以后娶妻头疼着呢。好不容易攒了些银子，全都买那七亩肥田了。可恨，可恨！因为这白建章，自己还多出了一钱银子的价钱，结果却让这货捡了漏。他冲动起来，仗着自己人高马大，直接抢过白建章手里的铲子，怒喝一声：“谁允许你在这里挖池塘的？要是坏了村里的风水怎么办？”白建章差点被推倒在水塘里，抬眼看到是张山，心头一股气上来，直冲脑门：“我在我自家田里挖田，怎么还碍到你的事了？”这个张山之前和自己抢着买肥田，现在又来自家积水田里闹事，这是逮着自家欺负呢。张山向来豪横，在村里人面前更不想落下风，信誓旦旦地说：“这池塘不能挖，风水都没看过，你想挖就挖。要是坏了葫芦村的风水，你担当得起吗？”宋安邦看不下去，帮腔说道：“我说张山兄弟，你是请人算过呀？不就是挖个池子，能坏了什么风水？再说了，这是人家的地呀。”张山眼珠一转，计上心来：“乡亲们，你们可别忘了。”这白家人为啥搬过来？是因为他们那年年发洪水，庄稼几乎颗粒无收。我可听人说了，这都是因为惹怒了一些水妖，所以才兴风作浪。一听水妖，众人心里都有些发怵。又听张山继续说，现在他们在咱们村又挖个池塘，要是把那水妖引过来了，祸害的可就是咱们了。这无中生有。胡编乱造的话，倒真的把乡亲们吓唬住了，一个个收敛了神色，看着白家人的眼神都带上了点嫌恶。你胡扯！罗慧兰骤然骂道：“你和水妖是亲戚啊，你正知道？你说能招来就能招来呀、啊！”张山却丝毫不恼，反而带着笑说：“你急什么？我不过是听说而已。乡亲们，我还听说了，真有那遇着天灾的村子，为了保住自家村子，想了恶毒的法子，把灾祸引到别的村去。谁知道这白家人一来就挖池塘，不是为了避灾呢？”话音未落，白家人已经是满面怒容。白大牛气的胸膛一起一伏，啊的一声，直接扬起一铲子池水泼到张山身上，哗啦！众人惊得纷纷散开。张山也向后撤了一步，他嘴角一扯，趁机说道：“你们看看，别看他们家小女儿会说会笑的，这家人骨子里就粗暴蛮横。”说着说着，就动起手来了。你。村里人没有接话的，但也没有帮忙澄清的。白建章扫视一圈村里人，狠狠攥住拳头。这个张山就是利用他们刚来没几天，村里人不信任，在这里造谣生事。如果此时闹起来，只能被他牵着鼻子走。他深吸几口气，狠狠瞪了张山一眼，那眼光似乎要将张山吃了似的。张山看了也心头一跳，生怕对方扬起锄头就砍自己。但白建章只是走过去，捡起工具，招呼家人继续埋头干起活来。张山不禁眯起眼睛，软骨头一个，真好欺负！白大牛到底年轻气盛，还要去跟张山理论，被白二狗拦住胳膊。白二狗一边弯腰挖土，一边跟自家哥哥高声交谈：“哥，嘴长在别人身上，咱们现在不能呼他嘴，且等着。这葫芦村三面环山，有条河也离得好几里地，我倒要看看水妖什么时候在这里兴风作浪。”这话是说给张山听的，但众人听了也觉得有理。白家村就在河边，田地被淹也正常，葫芦村离河这么远，基本不可能发洪水，祖祖辈辈也没见过呀。张山听了，脸上愤愤不平，他爹都不敢说什么，这毛都没长齐的臭小子竟然敢对他指手画脚、指桑骂槐的，让他觉得自己威严扫地。他拿过旁边一个锄头，就往池子里推土。乡亲们，不能叫他挖池塘，会给咱们村带来灾祸的。快，大家把池塘给填上！白建章立即扔了工具汤水，跑过来拦他。眼看两人即将打起来，众人赶紧避开。白三阳拉起云团往一边跑，懵懂的云团被哥哥拉着跑，没人注意到。他颈上的青色玉坠闪出一道细小的光芒，云团似有所察的回头看，惊奇的睁大眼睛，指着手说：“哥哥，牛牛牛牛！”众人哪顾得看牛，眼看两个汉子要打起来，一个个心里隐隐的兴奋，雀跃起来。葫芦村好久没这么热闹的事情了。突然一声响亮的牛叫之后，张山家的大公牛像是着了魔一般，低着头，谋足了劲向池边奔去。张山正推土呢，完全没注意身后的牛。众人都没搞清状况呢，还以为这牛要跳水。下一秒，牛头一拱，张山整个人被撞飞，扑通一声摔进了水池子里，溅起一大片池水，哗啦啦，犹如碎玉断珠，全都泼到岸边。哎呦，我的老天爷啊！一片惊呼，现场气氛陡然直转。水泼之后，众人都从雀跃变成了惊吓，惊魂未定。抱孩子的抱孩子，扛农具的扛农具，尖叫声此起彼伏，都以为张山家的大公牛疯了。白建章慌忙护住妻儿，看向岸边，三阳已经带着云团躲到了一边，这才放下心来。只是自家那小闺女一点也不害怕的样子，看着公牛一脸的惊奇。张山被撞得七荤八素，晕头转向爬起来，浑身的黄泥水，大骂道。谁他娘的敢踹我！可可可！第十七章。
，搜查。等看清后，竟然是自家的大公牛站在池边，昂头朝他猫叫几声，似是警告一般：“是你家牛顶的。”张山，大公牛昂首，哞哞叫几声后，复归于正常，眼神变得柔和起来，甩甩尾巴，慢悠悠转回头，往路边吃草去了。众人，这又好了。公牛走远，村里人这才回过神来。宋安邦扑哧一声笑了。张山，怕不是你家牛都看不惯你在这操事，直接给你拱下池子去了。哈哈哈哈哈！是啊。这也是奇了怪了，这牛怎么突然顶起你了？还是你家养的牛呢？其他乡亲都笑话起来。张山气得嚷道：“都是这白家，这水池里有水妖，所以我家牛才发疯。我呸！别人家老黄牛咋没发疯呢？再说了，牛顶的是你，难不成你就是水妖？我看你是嘴上不积德。”现世报，罗慧兰大大出了口恶气，一旁的男女老幼都笑了起来。张山又羞又怒，爬上岸，又不舍得打自家的牛，只好牵着牛。愤愤的骂你这不长眼的畜生！我看你是吃饱了撑的，匆匆回家去了。张山走后，白建章当着众人的面说道：“乡亲们，我们白家背井离乡，望邻里多照顾。要是我家这池子真养出了鱼，到时候我给每户都送一条，那感情好。”有几个汉子喝彩起来，但大部分人都没什么反应。他们对白家人还持观望态度。要是白家人真的带来了灾祸，还是离远点好。白家兄弟，你这鱼我也不能白吃，帮你挖点糖泥吧。宋安邦率先说：“真是谢谢宋家兄弟了。”白建章夫妇十分感动，心里盘算着，到时候一定要给宋家多送几条鱼。回家后，罗慧兰还特意送了几个鸡蛋到宋家，感谢宋安邦帮他们家挖池塘。另一边，张山回到家，他最小的儿子老七刚会走路，一见到父亲这个模样，直接吓哭。哎呦，老儿子！别哭，别哭，爹这就去洗洗去。张山慌忙去哄孩子，不哄还好，越哄孩子哭得越猛，完全认不出这是他爹了。二娃闻声出来，大喊道：“娘，爹掉粪坑里了！什么掉粪坑？”张山拴好牛，拎起桶。我就是掉水池里了。他媳妇张氏出来，很嫌弃的看了他一眼。张山愧的不行，赶紧打水去洗澡。张山被牛拱这件事，很快传遍了葫芦村，众人都当做一件稀奇好笑的事情。晚饭时，都端着饭碗在村口谈笑。张山到哪都被笑，心中对白家的仇恨更添一层，心中暗道：别让我找到机会。否则我让你白家好看。白家人劳累一天，回家刚做好晚饭，门就被扣响了。白二狗去开门，云团跟在背后。原来是铁头哥哥，他正是宋安邦的儿子，被他娘宋嫂子派过来送些自家腌的咸鸭蛋。铁头将咸鸭蛋塞给二狗，说：“我娘说以后都是邻居，马上要春耕了，你们家要是用牛，可以借我家的。”二狗眼睛一亮，有牛离地那可太方便了。转头就去告诉爹娘，铁头在门口扭捏着没走，招招手叫云团过去，从兜里掏出来几个花生，放到云团手里。团团，花生给你吃，以后你也叫我哥哥好不好？云团手里握着花生，眨巴着眼睛看着他，没点头也没摇头。小姑娘两腮像是塞了果子似的，鼓鼓的，让人特别想摸。铁头就没忍住，上手戳了戳，刚想要捏捏，啪的一下被人打在手上，立即闪电般缩了回去。臭小子，趁我不注意就想捏我妹妹的脸，看我不打你！白二狗暴毙坏笑，铁头不好意思的挠挠头，转身飞跑回家去了。白二狗将云团抱起来，严肃的教导他：“团团，以后不可以让人随便捏你的脸，只有爹娘和哥哥可以捏，记住了吗？”云团虽然不懂。但知道哥哥肯定是对的，很认真的点了点头，脆生生的说：“团团听哥哥的话。”白二狗十分满意，这个妹妹又乖巧又听话，真想抱着不松手。于是他自己捏了捏云团的脸。此后几天，宋安邦干完地里的活，就过来帮白家挖池塘。渐渐的，有其他几个汉子过来帮忙挖池塘，一些闲来无事的。也围过去看看热闹，尤其是小孩子在池塘边玩泥巴。这天，乡亲们正围在池塘边说话，突然，远处村口大路上来了一队人马，领头的骑着两匹高头大马，马蹄哒哒，威风凛凛，直奔这群人而来。待到跟前，众人才看清，原来是一伙官差。官差少有到村子里来的，众人都是面面相觑，低头弯腰，不敢发出什么声音。身着皂衣的官差扫视一眼，用鞭子指道：“将这里三岁以上的女孩全都带到村公堂去。”这里引过来回话。话音刚落，便有几人上前来捉小孩。白建章夫妇对视一眼，大惊失色，莫不是冲着云团来的？那边十几个小孩子已经哭作一团，几个娘们汉子抱住自家闺女，却被抽了几鞭子，孩子也被抢了去。若有反抗者，全部带走，严刑拷打。马上的官差甩了一记空鞭，在场村民全都战战兢兢跪下，再也不敢反抗。白三阳脸上都是惧色，将云团严严实实藏在身后。奈何官差眼神极好，亲自下马，走到白三阳面前，将云团一把提起来就走。妹妹。
大牛和二狗一起喊：“不要抱走我妹妹！”白三阳哇的一声哭出来，紧紧抱住官差的腿，被拖着走。白建章和罗慧兰顾不上什么，神情惊慌，扑跪到官差面前：“官爷，到底是什么事情？为什么连三岁小孩子也抓？莫要捣乱！”元青云县县令陆恒不日前走十三个千金，想必是为了逃脱罪名。我们是奉命前来搜查罪臣之女的。这位官爷一脸胡茬，面容凶狠，抬脚就往村公堂去了。第十八章。审问，另一名造衣官差心有不忍，上前说道：“各位乡亲，不要惊慌，我们是来搜查原县令之女的。只要孩子是你们自己的孩子，自会安然无恙。”村民这才放下心来，也顾不上回家，都往村公堂而来。只有白建章夫妇一颗心跳到了嗓子眼。罗慧兰差点没抗住，晕过去。白建章还能稳住点，将三个儿子送回家，细细叮嘱了一番，然后将家里剩下的一点银子全都打点出来。村公堂里几乎将葫芦村全村三岁以上、十六岁以下的女孩子全都抓了来，约莫有二三十个，全都蜷缩在公堂一角，不论年纪大小，都哭得眼泪鼻涕呼一脸。倒只有云团没哭，皱着眉头四处张望，小脸白生生。一看就不是农家养出来的娃娃。周黎银捧着村里的户籍，颤颤巍巍赶了过来。那身穿皂衣的大胡茬官差大喇喇坐下，一个个核对户籍，点了孩子过来查看，确认不是陆恒之女后，便让人领走。很快，屋子里就剩下云团和漳州市的女儿张翠儿。从娘家赶回来的漳州市，慌慌张张去村公堂接女儿。她和丈夫育有一儿一女，不成想七岁的女儿今天被官差的人抓了去，关在公堂审问。路上。正遇到其他人领着女儿回家，翠儿她娘，你可来了！今天村里来了好多官差，说是搜查什么罪臣之女，你快去吧，里面好像就剩下你家姑娘和新来的白家那姑娘了。罪臣之女，漳州市一听，立即来了精神。哎呦，我早就觉得不对劲了，那白家人一家子都瘦成那样，偏偏一个小闺女养得白白胖胖，一看就不是亲生的，说不定就是县令的女儿。这要是查出来，白家人肯定都要被抓走吧？这样一来，那茅草房不就又回到自家手里了？漳州市瞬间由恐慌变成窃喜了，旁人不敢搭腔，尴尬一笑就回家去。去了，漳州市新道，老天还是有眼。白家人刚让自己吃了亏，报应这就来了。另一边，大胡茬官差直接忽视张翠儿，指着云团问：“这是谁家的孩子？”周黎隐弓着腰奉上户籍册，说道：“回官爷的话，这是本村新迁来的白家人的孩子，名叫白云团。你确定？”大胡茬狐疑的看了周黎隐一眼，吓得周黎隐立即低眉敛目。小人不敢撒谎。大胡茬手摸着佩刀的刀把，眼中霞光一闪，心中得意起来。这孩子养得白白嫩嫩，年龄也对得上。若真是陆恒之女，那他可就立了大功了。他走到云团面前，蹲下，换上温和笑脸，问道：“小娃，你可知道陆恒是谁？”云团不喜欢眼前这个大胡子的人，摇摇头道：“团团不知道。”胡说，那不是你爹吗？哇！的一声，旁边张翠儿被吓得哭爹喊娘的，大胡茬官差被吵得耳朵疼，嚷嚷道：“李隐，将这个女娃拎出去，吵死了！”周李隐问：“大人，您不审查了？”大胡茬，审什么审？你家县令的千金长这样啊？周李隐一夜看着辫子，一根朝上，一根朝下，鼻涕呼一脸的张翠儿，确实不像千金小姐的做派。他默默过去，将张翠儿领出门去。门外等候的张周氏蹭的一下飞奔过去，抱起女儿，看着旁边哭成泪人的白家夫妇，得意道。哼，我家姑娘长相端庄，一看就不是罪臣之女，审都不用审就放出来了。有些人家的姑娘就不一定了。他故意问李隐：“三叔公，我记得私藏罪臣之女，可是要砍头的吧？”眼神还瞟了瞟白建章二人，罗慧兰一颗心沉到了最底，面如死灰的等着。公堂里面，云团生气的鼓起嘴，团团的爹爹姓白，官差眉头一皱，又问：“娃娃，你是不是有两个姐姐？”云团再次摇头：“他有三个哥哥，哪来的两个姐姐呢？”官差没耐性了，伸手捏住云团的脸：“你个小娃娃！”还会撒谎了？不说实话，信不信老子揍你？云团脸被捏得疼，两眼一急，挂上了两颗泪珠，小胖手拍打对方，不许捏我的脸。周黎隐看得揪心，劝说道：“官爷，这真是白家的孩子，跟着爹娘一起逃难过来的，怪可怜的。”那官差却不肯放手，手上用力，扯得云团小脸发红，疼得哭起来。助手！突然，门口进来一抹蓝色身影，长长的影子投在地上。官差惊了一下，松了手，赶紧起身行礼，见过林捕头，属下正在审问犯人呢。云团透过泪光，看到来人身上衣服和面前的官差差不多，但颜色却是蓝色的。看起来料子更好的样子。他一进来，所有的官差都敛气息声，规规矩矩站在一旁。周黎隐瞄了瞄眼前这人，脚穿云纹造鞋，腰间扎了腰带，挎着佩刀，年纪约十七八岁，长身而立，气宇轩昂，面上带着与年纪不符的成熟稳重。真乃少年英雄也！犯人，你管这三岁小娃叫犯人？欺负弱小，枉为官吏！林捕头一脚踹过去，大胡茬直接扑倒在地，鼻梁磕在地
间，跟刚才的嚣张气势截然不同。林捕头走到云团面前，看着这个粉嘟嘟的小娃娃，哭得满面泪痕，眉眼之间竟真有那人的一丝神韵。他心头一惊，不动声色将云团抱了起来，冷声道：“他父母何在？我来亲自审问。”第十九章。变脸捕头，白建章和罗慧兰互相搀扶着走进了公堂旁边的偏房里。这里只有林捕头和云团，其他闲杂人等都在外等候。张周氏还不愿走，想等着看热闹，被周林隐一顿轰给撵走了。公堂旁边的偏房里，林捕头温柔地抱着云团，用干净的手绢将他脸上泪珠拭尽，满目心疼的眉眼似乎在透过他看另外一个人。白建章和罗慧兰进来后，直接跪下来。云团一见到爹娘，眼圈又红了，嘴里喊着娘，伸着手要爹娘抱。林捕头则是不言不语。用审视的目光看了白建章夫妻二人好一会，那锐利的不容任何谎言的眼神，让二人浑身起了一层冰霜。罗慧兰哭得肝肠寸断，说话都说不清。关爷，求关爷开恩，不要带走我女儿，她只有三岁呀、啊。关爷，这是我们两口子的积蓄，都在这里了。求关爷放了我女儿。白建章双手捧着三两岁银子，西行上前。罗慧兰面如水洗，看着关爷怀里的云团，这是他刚得的女儿啊。虽然只有短暂的相处，但他早已将云团视为亲生。这么懂事可爱的孩子，难道就要跟着亲生父母奔赴黄泉了吗？看着女儿哭得两眼通红，直打嗝，罗慧兰心都揪到一块了。他不舍得呀，关爷，求求你，孩子这么小能犯什么错？他什么都不懂啊！罗慧兰砰砰的在地上磕头。林捕头看着眼前这对农家夫妇，他心细如发，早就有所怀疑。如此，还有什么看不出来的呢？但不能把这女孩的身份说开，说不定隔墙有耳。他低垂眼眉一瞬，复又抬起眼眸，竟是将云团送还了白家夫妻。夫妻二人都是一脸震惊。云团软软的一团被娘亲抱着，抓起罗慧兰带过来的葫芦就开始喝水。刚刚哭了这么久，都给他哭渴了。呼的，林捕头嘴角弯起，刚才的冷肃表情如寒霜渐日，顷刻间消失了。他拱手道：“本捕头之志下不言，既然误抓了百姓之女，请二位海涵。”说罢，他低头一拜，夫妻二人。白建章惊魂未定，这位少年捕头刚才还一脸肃杀，好像要将他们夫妻通通砍头，现在突然改口，为表歉意，请收下鄙人的赔礼。林捕头掏出一块白玉环佩，面色柔和的放到云团手里：“孩子，收好。”这。这怎么受得起？夫妻二人诚惶诚恐，这么贵重的东西谁敢收？嗯，那少年陡然变脸，看向二人，疑问的语气听起来不容抗拒。白建章，收收收，这脸变得也太快了，不收赔礼还不行。云团懵懵懂懂，小胖手举起来玉佩，瞪大眼睛细细的瞧，环佩镂空雕刻着喜鹊灯眉的图案，白玉莹润无瑕。透过它，林捕头又回忆起粤语前的事情。潮湿灰暗的地牢里，身着裘衣、憔悴不堪的陆县令和陆夫人眼中闪着泪光。奉上这块环佩，望袁凯庇护一二。想到还有另外两个不知流落到何处，林袁凯心头掠过一阵惆怅。哥哥，谢谢你。云团探身过去，轻轻抱了抱林捕头的脖子，忽闪忽闪的黑眼睛看着他，将他从回忆中拉了回来。二位可以回去了。林捕头一秒换脸，又成了冷心冷面的捕头。是是是，这就走。娃娃很可爱，好好抚养长大。你们的福气在后头。他又补了一句：“是是是。”夫妻二人点头如捣蒜。林元凯大踏步走出偏房，对一排捕快大声宣布：“罪臣之女并不在此处，即刻前往别处搜查。”林捕头那个挨了一脚的大胡茬急道：“刚刚那个什么叫白团子的，有很大嫌疑呀、啊！”林捕头少年老成睨了他一眼，冷冷道：“本捕头亲自审查的，你还有疑问？”大胡茬连忙低头：“不敢不敢，还不快走！”是是是。于是呼啦啦一阵，大胡茬手脚并用爬上马。往地上啐了一口，真他娘的晦气！什么没捞着，还一顿踹。林捕头翻身上马，勒住缰绳，不经意间回头看了云团一眼，呵，不愧被叫做白团子，真跟白面团子一样。林元凯一声呼喝，引着众位官差出村去了。罗慧兰紧紧将云团抱在怀里，一股失而复得的激动心情，眼泪还是扑簌簌的往下掉。娘的乖女儿啊！白建章被弄得一头雾水，本来以为大祸临头了，没想到啥事没发生，还白得了一块美玉。他盯着这环佩，若有所思，对罗慧兰道：“这玉好好放起来，不要让人知道。”罗慧兰点点头，仔细收好。夫妻两个抱着女儿回到家，大牛三兄弟赶紧围上来：“妹妹没事吧？”云团小脑袋依偎在罗氏怀里，不负刚才发糖时的活跃。大牛心疼的摸摸他的头：“爹，妹妹被吓坏了。”白二狗摸摸云团发红的脸蛋，怒冲冲地说：“脸都被捏红了，这群不干人事的狗官！”云团忙解释：“二哥有个官差哥哥很好的，还给我擦眼泪呢。”二狗挠挠头。
，真的，那还是有些好官差的。白三阳哭的眼睛都肿了，看到妹妹平安无事回来了，眼泪还在流，仿佛被抓的不是云团，而是他一样。云团乖乖的走过去，拉了三哥哥的手，三哥别哭，团团给你擦擦。说着抬起手，用袖子抹了抹三阳脸上的泪痕，脸上挤出一个微笑，学着那林远凯的方式安慰自家哥哥。三阳哇的一声，抱住云团，哭得更狠了。妹妹，哥哥不好，哥哥没有保护好你，不哭不哭。云团像个小大人一样，耐心而温柔的拍着三阳的背。白三阳渐渐止了哭，抿着嘴，脑瓜子里萌生出一个想法：历经一场有惊无险的波折，一家人感情更深厚了。都十分珍惜难得的安宁日子。张周氏欢天喜地等了一天，只等到了白家闺女不是罪臣之女的消息，他失望的不行，嘴角都要撇上天了。说，我说呢，看他那没福气的样子，也不像县令千金。在宋家的帮助下，白建章加快速度离地挖池塘，等地理好了，池塘也挖的差不多了，约莫有半分地的面积，深约到大腿。白建章砍来竹子，沿着岸边围了个竹篱笆。又从山上移了棵小桑树，种在岸边。原来一下雨就积水发臭的烂水坑，如今变得有水有田有树。待到绿苗冒出，桑树长高，这里将会是一片静谧祥和的田园风光。这些做完，剩下的播种的事情交给罗慧兰和两个儿子。白建章则准备动身回老家接父母过来。他跟媳妇商量了一下，这次带着云团一起过去，也顺便躲一躲这阵子的搜查。前一次遇到好人给遮掩过去，后面要是再有人来搜查。可不一定有这么好的运气了。云团高兴得不得了，背上娘亲给他做的布兜，里面装了好吃的，坐上爹爹从宋家借来的牛车，出发去白家村接爷爷奶奶去了。第二十章，白家村。白家村距离这里有好几百里，父女两个乘着牛车小心业主，三四天路程就能赶到。云团一路游玩，正值春日风光，路上草长莺飞，蝶飞风舞，迎面都是和煦的春风和沁人心脾的花香。爹爹，好好玩啊！以后爹爹也带团团出来玩好不好？云团摇晃着小脑袋说，迎着阳光的面庞，让他的笑容更加耀眼了。白建章赶着车，笑着说：“你呀，就是见得少，以后见得多了，就不觉得有什么好看的了。”陆羽一从野蔷薇，云团兴高采烈的去采花，白建章则放牛去吃草，一朵红的，一朵粉的，一朵白的，再来一朵红的。云团认认真真的采花，突然脚下一滑，云团一屁股坐了下来。哎呦，这是什么？云团在地上摸了摸，摸到一把褐色的小圆球。正疑惑间，忽然脑海里传来连连的声音：“团团。”云团还坐在地上，惊喜道：“连连，你醒了？嗯，我醒了。你可捡到宝贝种子了？”悄咪咪放到我这里种，别让爹爹发现哦。云团立即缩了缩脖子，张大眼睛四处一望，还好还好，爹爹在不远处喂牛呢。云团握住种子，闭上眼睛，再睁开眼，种子已经不见了。好啦，现在往前走十步。云团乖乖按照连连的话往前爬了一段距离，看到一株绿色的草，周围没有其他的杂草，悄悄长在蔷薇丛下面。这是什么？云团问。叫你爹爹来，他知道的。连连说完，好像又睡过去了。云团叫来爹爹，白建章扒开一看，忽的瞪大双眼，这是人参啊！人参，人参是什么？云团不知道，但好像是跟金元宝一样宝贝的东西。太好了，他又帮爹爹找到宝贝了。白建章小心翼翼将人参挖了出来，看这品相，得有百年的时间了。这人参长在这么隐秘的地方，所以才没被人发现。没想到自家闺女过来采花，给找到了。他不禁打量了下一旁捧着花的女儿，她真的不是福星下凡吗？爹爹，人参有什么用？云团问。人参可以用来治病的。哦，原来如此，那可真是个宝贝，怪不得连连让自己挖出来呢。父女俩继续赶路，很快到了白家村。在云团的印象中，白家村一定很漂亮，小河边盛开着花花。没想到这里满目荒凉，零星的几棵树，树皮也都被扒光了。重回故地，白建章无限感慨涌上心头。村边几十年的大柳树已经被砍了，村边和田地里已经和河水连成一片。村子里的房屋塌的塌，倒的倒，没有一丝人气。整个村子里的人没剩下几户了。寂静之中，突然传来一阵争吵的人声，而且好像是从自家的方向传来。白建章挥鞭加快速度，果然，自家院子里正围了好些人。白建章定睛一看，正是他大伯那边的几个兄弟。大伯家早几年就开始往外面走了，几个儿子听说在外面混的都不错，年年往家里送些钱来。大伯一家虽然收成不好，但在村里还能过得下去，因为自己没出息。大伯一家不愿意跟自家继续走亲戚。爹娘生病的时候，白建章跪在大伯面前，都没有借到一文钱。怎么今天这么多人来了？人群中，白建章他娘瘦的只剩下一把骨头，头发凌乱，一脸病容，但吵架的气势依然不弱。凭什么给你们？我们两口子就算是死了，这地也不给你们。二婶子，现在二叔眼看是不行了，你还守着最后一点地气不交出来，你不给我们，难道要留给你娘家那边不成？告诉你们。
，这弟姓白，可不姓陈。大伯家的大儿子气势汹汹，一点没有对长辈的尊敬。另外两个堂哥也都唾沫横飞的，这是我儿的地方，我要留给我儿子。提到儿子，陈老太脸上闪过一丝担忧和无助。你儿子这么久了不回来，不知道死在外面没有？我劝你还是乖乖交出来地契房契，等你们两口子一蹬腿，还有我们几兄弟给你们收尸呢。住口！白建章再也听不下去，手握着鞭子就闯了进来。第二十一章。人参，众人被吓了一跳，回头一看，这不是白建章吗？竟然没饿死在外面。陈老太抖了一抖，不敢相信自己还能见到儿子，顿时没了争斗的气势，哀嚎一声哭了出来。儿啊，你终于回来了！你们想干什么？是想趁我不在家逼死我爹娘是不是？白建章双眼冒火，大堂哥脑子转得快，赶紧变了脸，笑道：“建章啊，你误会了。”我们以为你再也不回来了呢。二叔二婶病得严重，我们是想劝他卖了房子和地筹钱治病呢，用不着你操心，都给我滚！白建章一点面子都不给，甩起鞭子赶人。哎呦，你敬酒不吃吃罚酒，我们可是你堂哥，上门来照顾下你爹娘，你不感恩不说，还赶人走，哪有你这样的？大堂哥质问起来：“之前我爹娘快病死的时候，我求到你们家，你们不仅一文钱不给，还要和我们断绝关系。现在我们不求你们了，你们竟还贪心不足，要收走我们的地。我没有你们这样的堂哥，都滚！”白建章暴怒起来，鞭子乱挥，几个堂哥都被他这疯魔的样子吓到了，纷纷逃窜出去。哼，给脸不要脸，以后走着瞧。几人骂骂咧咧的走了。我儿，你总算回来了，你再不回来，爹娘都要被他们逼死了。娘，爹呢？白建章急问。在屋里呢，快不行了，你去看看吧。陈老太捂着脸说。车上的云团一听就紧张起来，他不希望爷爷和祖祖一样离开。脑瓜子转了转，他爬回车内，翻出了一个小布包。屋内，白老头奄奄一息。白建章抱起父亲要去看郎中，被他娘拦住：“章子，别费劲了，不一定瞧得好。”而且咱家也没有钱看大夫了。白建章一愣，他来时也没有带多少银子，三两银子都在家里放着呢，拉着爹回去，不知道爹路上能不能撑得下来呢？白建章恨不得给自己一巴掌，要是自己能挣钱，爹也不至于病这么重都看不了大夫。正焦急无奈时，云团手里捧着个布包走进来，爹爹，人参给爷爷吃，能治病。陈老太揉了揉眼睛，这是谁家孩子啊？莫不是天上的仙童下来了？白建章眼睛一亮，对呀。还有个人参，真是救了命了。他赶紧拿了人参到厨房，小心的切了几片，给他爹熬人参汤喝。一口人参汤下肚，白老头果然悠悠醒来，一睁眼就落了眼泪。张子，你回来了？是爹，我在外面扎了根。回来接你和娘了，人参果然有奇效。白老头醒来之后，不仅能说话了，整个人气色都好了。白建章又拿出带来的口粮，去厨房煮了些汤饭，端给爹娘吃。云团屁颠屁颠跟在后面，帮着爹爹忙活。陈老太和白老头看着跟在儿子屁股后面叫爹的小女娃，不知道儿子怎么走了一个多月，多了个女儿。白建章悄悄告诉二老：“这是我路上捡来的孩子，没爹没娘，我当女儿养了。”陈老太看着这女孩，十分乖巧懂事，长相也讨人喜欢，当即搂在怀里。哎呦，我三个孙子正欠孙女呢，乖乖叫奶奶。云团一开始有些认生，现在熟悉了，奶呼呼的喊爷爷奶奶，喊得老两口心里暖烘烘的。没想到自己不仅能再见到儿子，还能有这个漂亮的孙女，这不是大难不死，必有后福吗？爹娘，怎么几个堂哥都过来了？他们不是早就搬走了吗？白老头叹息一声：“你大堂哥几兄弟这次回来，就是要接你大伯大伯娘走的。只是走之前，他想把家里的几块地卖了。他看咱们家你不在，我又快死了，便想把这地收回去。”白建章一拳捶在炕上：“真是太过分了！这还是亲戚吗？爹娘，你们跟儿子搬出去吧。”儿子在青云县落了脚，不仅有房子住，还买了田地。爹爹还挖了池塘，里面还有鱼呢。云团骄傲地说：“张子，你过得好，爹心里高兴。可是爹过去了，这一身的病不是拖累你们吗？”白老头担忧起来：“爹，你说哪里话？再穷再苦也不能不管爹娘啊！儿子把您接过去，一定能把病治好。你以后还要当太爷爷、太姥爷呢。”白建章眼角含泪说道：“好，好。”我这就收拾收拾，跟你们搬家过去。陈老太高兴的眼泪都流了出来。另一边，白建章大伯一家也收拾齐整，出发前往青云县。他们的新家正好也是在青云县。第二十二章，神奇耗子药。话说白建章出发之后，罗慧兰带着儿子就在家中耕种。打理，每天早出晚归，不仅田里料理的妥妥当当，家里面也收拾的十分漂亮。当初因为是荒废的房屋，四周好大一片宅基地也都一并卖给了白家，因此他们家周围的土地都可以使用。门前被他用篱笆围了个院子，院子里翻了块土地，准备给女儿种花。角落里围了一个鸡棚，小鸡仔就放在里面养。屋子后面也翻了土地，撒上菜种子，以后就不用到处挖野菜吃了。白大牛和白二狗更是从山上挖来好些种类的花草树木，种在自家前后。漳州市看得眼红心热的。
，要不是这外来的白家人，这片地方都是自家的。上次那几个官差怎么不把白家的小闺女抓走，把白家人都抓走？抓走了，这地方不就是自己的了吗？这官差真是不办人事。张周氏越想越气，趁着夜晚大家都睡了，偷偷拿了拌了耗子药的鸡屎撒到白家的院子里。哼，叫你罗慧兰嘚瑟，明天养的鸡就全都死翘翘。第二天，罗慧兰照例先去鸡棚里喂食，没想到刚买回来只有一个拳头大的小鸡仔，长得飞快。现在快有两个拳头大了，哎呦，这鸡怎么长那么快？一夜之间个子窜了不少呢。罗慧兰乐呵的不行，再过几个月，小鸡就能下蛋了，到时候自家几个孩子每天都能吃上鸡蛋。张周是一整天都有意无意的路过白家的院子，偏头打听，分明听见小鸡仔叽叽的欢快叫声，他万分不解，咋回事？难道是下的药太少了？当天晚上，张周氏又拌了满满一盆鸡食，专门等到子时全村都睡的时候，来到白家院子，全都撒下去。这下我看你的鸡还能活不？接连两夜，张周氏都没能好好睡觉。第二天一起来，顶着两个大黑眼圈，困得不行。他儿子张丰收疑惑问道：“娘，你眼圈怎么这么黑？夜里偷鸡去了？臭小子，不会说话就闭嘴。”张周氏揉揉眼睛，吃过早饭又窜到白家那边，正巧看到宋嫂子在白家院子站着，和那罗慧兰似乎在聊什么。好呀，终于都要。死了吧！我得过去瞧瞧。说着，张周氏来到了白家的篱笆外面，嘴角一挑：“怎么了，宋嫂子？有什么热闹啊？看你俩聊得挺欢啊。”罗慧兰一看是这个女人，就不怎么搭理。宋婶子为人客气，说道：“是有件稀奇事，罗妹妹家养的鸡，也不知道是怎么养的，长得飞快，一天一个样子。我正跟她讨教如何养鸡呢，什么鸡还没死，竟还长得飞快。”张周氏伸头一看，可不是吗？前两天还是一只手大的小鸡仔。现在长得快有他的脚大了，这是怎么回事？难不成自家的耗子药根本没毒，还能让鸡长得快？张周氏压下心中的疑惑，默默回家去拿出那剩下的耗子药，闻了闻，想了想，脸上显出一阵窃喜，都给拌了鸡食鸭食，这么神奇的耗子药，得给自家的鸡鸭都吃点，说不定一夜之间就长成大鸡大鸭了。哥哥哦，快来吃，多吃点，明天就开始下蛋。张周氏为了鸡鸭，心满意足去睡觉。第二天还在补觉的他，被自家儿子大力摇醒：“娘，快起来，出大事了！”张周氏醒来，激动道。啥大事？是不是咱家的鸡鸭全都长大了？张丰收两条眉毛都耷拉下来。什么呀？咱们鸡鸭全死了！轰隆！张周氏仿佛脑门上被劈了一道雷，他鞋都顾不上穿，跑到院子里，只见满院子都是死去的鸡鸭，伸着腿，东一只，西一只。第二十三章，霸气奶奶！哎呦，我的鸡呀，我的鸭呀，这可怎么办啊？这都是我用银子买来的呀。就指着他们下蛋去卖呢。张周氏往地上一坐，也不管地上的鸡屎鸭屎，捶足顿胸的哭喊：“老天爷，你怎么不长眼啊？不让白家的鸡死，偏让我家的鸡死，你怎么对得起我家男人啊？”话音刚落，突然轰隆一声，青天白日竟然打起来了，吓得张周氏一咕噜爬起来，捂着嘴手直抖：“老天爷，都怪我嘴上没把门的，不小心把你也骂了，你可千万别跟我一般见识啊！”我自打嘴巴子。说着，在张丰收目瞪口呆的注视下，张周氏一巴掌接一巴掌扇在自己嘴上。他娘是被自己疯了吗？另一边，白建章将家里收拾好，让爹娘和云团都坐进牛车，准备回葫芦村了。好巧不巧，他大伯一家也正巧往外走，两家人走的还是同一个方向。白老头名叫白南，娶的陈氏名陈翠莲，也就是云团现在的奶奶。夫妻两个育有一儿两女，两个女儿都远嫁外地，常年不回家。白老头的大哥名叫白山，娶妻刘氏，育有三个儿子。老大白建金，娶妻小刘氏，育有一儿一女。老二白建银，娶妻小陈氏，育有两个女儿。老三白建贵娶妻胡氏，尚未生育。早年间，老大白建金外出闯荡，在外面立了足，将二弟白建银也带了过去。这两年又将白建贵领了过去，还在那边娶了妻。兄弟三个在村里算是有本事的，向来看不起白建章一家。白山虽然和白南是亲兄弟，但因为小时候爹让弟弟去读书识字，让他在家里干活，心里生了怨恨，和弟弟很不睦。爹娘去世之后，两家人来往更少。还不如邻居亲近。白老头病重的时候，他大哥白山的媳妇刘老太不让借钱，导致两家直接决裂了。刘老太和陈老太两个人更是水火不容，妯娌之间吵了几十年。刘老太自恃三个儿子，已经压了陈老太一头。而且自家三个儿子都争气，都比白建章强。这些年更不把陈老太放在眼里。如今看着陈老太的牛车跟在他们的牛车后面，刘老太朝后座，陈老太朝前座，两轴里面对面，很快掐了起来。刘老太看穷亲戚跟着自家就不爽，弟妹呀，你们这是狗皮膏药啊！怎么搬家了还跟着我们？不会是想上我们家打秋风吧？
，去你娘的！我去你家打秋风，你没看到那天你几个儿子上我家来抢地气来？知道的说是侄子，不知道的还以为是强盗嘞。陈老太有儿子在身边，底气都足了很多，出口毫不客气，看得云团一脸佩服，自家奶奶的战斗力不弱呀，比娘亲还厉害呢。我儿子那是怕你拿回去补贴你娘家。刘老太眼尖的看到里面坐着一个奶娃，问道：“哪里捡来的奶娃？自己一家人都要饿死了，还捡娃娃？我看你是扒拉狗咬月亮，不知天多高。”陈老太这下是真的生气了，她连忙用手捂住云团的耳朵，不让他听到这些话，一面在他耳边轻声说：“别听那老妖婆子胡说，你就是俺的亲孙女。”云团很配合地点点头，圆滚滚的站起来，小手一背，气势凌人的说道：“老妖婆，你胡说！”刘老太气得横眉倒竖，骂谁老妖婆呢？你个小兔崽子，一句话没骂完，陈老太已经脱了草鞋，隔空甩过去，正中刘老太的嘴巴子。云团震惊，他奶奶真是投掷高手。哎呦，你敢扔我！我是你大嫂，刘老太气急，伸手把自己的鞋扒拉下来扔过去，啪的一声落在云团家的牛车上。陈老太眼疾手快捡起来，往一边远远扔出去。哎，你还我鞋子！你个老妖婆，看你穿什么！陈老太哈哈大笑。陈老太扔的是草鞋，反正也快散了，不要也罢。刘老太因为搬家，今天全身穿的都是粗心的衣裳，鞋子也是新做的不鞋，那可舍不得扔，急忙叫大儿子停车去捡鞋。谁知道他家拉车的牛不知道怎么抽了风，突然加快速度，疯狂朝前跑。刘老太和白大伯差点给颠出去。哎呦老天，这牛是肿的了！白大伯家的车一路飞奔，绝尘而去，一会就没影了。陈老太还纳闷呢，这守财奴老妖婆平时一颗烂菜叶子也舍不得丢，新鞋就不要了。没一会，白贱金的牛又掉头疯狂往回跑。路过云团家牛车的时候，陈老太看见大嫂一家人被颠得东倒西歪，刘老太在车上像个破麻袋一样一颠一尺多高，一身骨架子都快晃荡散了。哎呦喂，老大，老大快停车！你爹和你娘快被颠死了！哈哈哈哈哈！这老妖婆遭报应了吧？陈老太开怀大笑，觉得骂一家整个人都神清气爽，也不知道怎么回事。自从见到儿子和孙女后，整个人都更精神了，身体也舒服了，好像病痛消失了一样。白家的车因而超越了大伯家的牛车，远远走在了前面。云团对自家奶奶一脸崇拜，奶，你真厉害。陈老太更加嘚瑟了，你奶厉害的还在后面呢，以后谁敢欺负你，跟奶奶说，奶骂死他。陈老太已经知道，救了自家老头子命的人参，可是这个小孙女找到的，要不是小孙女，老头子早就一命呜呼了。他从心里眼里感激这个白白胖胖小孙女，打定主意当成亲孙女看待。爷孙四人很快返回了葫芦村，一到家，白建章就赶去请郎中，陈老太则牵着云团的手，将三间茅草房前前后后。左左右右给看了个遍，脸上掩不住的喜悦，嘴里不住的赞叹：“好啊，好啊，儿媳妇，你们算是立住脚了。这房子，这菜园子，打理的多排场，看这鸡长得多壮实。门前一棵桂花树，招桂气，柿子树事事如意。好，好，是个兴旺的样子。”陈老太激动的不行，要不是罗慧兰拦着，还要跑去田里看看呢。不多久，白建章领着郎中过来了。郎中给白老头看了看，摇了摇头：“老爷子病拖的挺久了，要想根治，得不少银子呢。”第二十四章，运气太好了，不碍事。多少银子，我们都治病。白建章道。郎中看他一眼，悄悄拉到角落里说：“要人参，你买得起不？”白建章两眼一喜：“买得起，买得起。”正好路上挖了一根，本来想卖钱呢，现在正好来治病吧。当真？其他的药材也不便宜呢，要治好，十两银子打不住。有了人参，白建章十分有底气，当即就让郎中开药方抓药。郎中看完白老头，白建章又让给他娘看看。陈老太，我身体好着呢，还能跟你大伯娘骂上个三天三夜，不用瞧。结果刚说完话，陈老太就感觉一阵头晕目眩，差点倒地，吓得云团一颗心提到了嗓子眼。奶奶，你可不能有事啊，你还要护着团团呢。郎中把了把脉，说道：“老太太也是血气不足，这几天又劳累，肝火旺盛，也需要药材进补一下。”也开了药方让去抓药，幸好云团放了心，他家有人参，奶奶喝了就没事了。而且连连那里还种了好多人参，这几天都发芽了。连连说了，等人参长成了，可以拿出去卖，能卖好多钱钱，到时候就能给爷爷奶奶买好吃的，买好衣服穿。买好鞋子穿，平时的吃食也得跟得上，要不然吃再多药都不行。郎中撂下最后一句话，打眼瞄了下这家人的破茅草屋，摇了摇头离开了。白建章掂量掂量手里的银子，这剩下的三两多银子也只够个爹娘抓药的，那全家人的口粮还是个问题。第二天，他就跟着宋安邦准备上山打猎去。葫芦村的人靠山，平时农闲的时候
，就会上山打个鸟，弄个陷阱，打几只猎物补贴家用，也改善下伙食。白建章从小生活在水边，对于打猎不甚了解，但是入乡随俗，他决定跟着宋安邦这个老大哥好好学学打猎的本事。葫芦村背靠大山，山上常年有野物活动，听说深山里面还有猛兽，但少有人碰到过。山色清幽，最近好多人家还在忙着田地的事情，没多少上山的。宋安邦领着白建章往深山里面走，越往里面越能打到野物，但遇到猛兽的可能也越大。他轻手轻脚，边走边注意聆听，好像怕惊扰到什么。我可跟你说，打猎方面我可是一把好手，在葫芦村我称第二，没人敢称第一。你好好跟着我学，保准你吃肉不愁。宋安邦压低声音，既怕惊扰野物，又忍不住吹吹牛皮。白建章跟着他这样走了快一个时辰，连个鸟都没见到。宋哥呀，要不咱们弄个陷阱吧？白建章提议道：“他心说弄几个陷阱，说不定都比自己找猎物效率高。”宋安邦头也不会的摆摆手说：“你不懂，打猎得有耐心。”他继续在草丛里探头探脑，锐利的眼神缓慢扫过面前的树木草丛，仿佛一个蚊子都逃不过他的眼睛。宋安邦敛气息神，凭着直觉，他感觉离猎物的距离越来越近了，脚步更加轻，生怕踩到枯枝落叶。呵，白建章冷不丁的在后面叫了他一声。宋安邦目视前方，紧急嘘了一声：“别出声，哥，你快看看啊！”白建章声音不带变小的，宋安邦有些急了，这个徒弟怎么一点也不听话？可是刚转回头，他脸上的急气就荡然无存，整个人愣住了。一直跟在他身后的白建章，不知道什么时候手里抓了一只一只肥美的兔子。我捡到兔子了，白建章憨憨的笑道：“你。”你怎么捡到的？我在你前面，怎么没看到？我也不知道。一低头就看到一只兔子，随手就抓了起来。宋安邦，算你小子运气好，遇到兔子不说，兔子还不知道跑。但打猎总不能一直靠运气吧，总得靠技术吧。宋安邦自我安慰了一下，继续猫着腰前进。没走多远，又听见白建章在后面叫：“哥，你有完没完？一回头，宋安邦差点吓尿了裤子。白建章手里举着一条黑蛇，软塌塌的耷拉着，好像已经断气了。你从哪弄条蛇来？我没弄啊。”走着走着，就看见脚边一条黑蛇，我就捡了起来。白建章说这句话的时候，面色平常，好像捡的不是蛇，而是一块石头一样。你也是憨胆大，要是有毒咬你一口怎么办？宋安邦已经不知道说什么了。没事，这种黑蛇没毒的，而且刚断气。白建章咧开嘴，露出一口白牙。宋安邦定定心神，安慰自己，没事的，没事的。事不过三，打猎还是得靠技术。又走了一段路，宋安邦一直没听见后面叫哥了，他终于放了心。看吧。运气不是一直都在的。正当他要回头传授一下自己的打猎经验时，一回头哪还有什么人影？宋安邦慌了，这可怎么办？第一次带人上山就把人弄丢了，回去怎么和罗家妹子交代呀、啊？张子，张子兄弟，你跑哪去了？低声喊了一句，没人回应。宋安邦心不由得砰砰跳了起来。今天为了彰显自己的打猎本事，他带着白剑张往深山里面走了走。此刻身边的陪伴突然消失，徒留他自己，顿时一种孤独和恐惧感沿着背脊爬上去。兄弟呀，你在哪里？可别吓我！宋安邦觉得事情也太诡异了，都要哭了。我在这呢，右边传来了白建章的声音。宋安邦一颗心落了肚，随即又有些生气，甩着步子走过去，要好好问问他为什么不跟紧自己，多么危险啊！绕过荆棘丛，宋安邦彻底傻眼了。白建章正蹲在一片蘑菇丛前，手忙脚乱的采蘑菇呢，那真是好大的一片蘑菇啊！最大的长得都有他手掌大了。宋哥，快来采，这好多蘑菇啊！白建章洗的牙花子都露出来了。第二十五章。跟踪这蘑菇晒干，拿去镇上卖，不都是钱吗？家里孩子也爱吃。宋安邦木了一瞬，才想起来拿下背篓，上前跟白建章一起采蘑菇。两人花了一刻钟的时间，背篓就装满了，还剩下好大一片呢。我说白家兄弟，你这啥眼神啊？其实宋安邦心里想问的是，你这啥运气呀、啊？可是他不愿意承认别人运气比他好，于是换了个说辞。嘿嘿，我也不知道。一转脸就看到这一片蘑菇了。白建章呲着个大牙，满面红光，起身将背篓背在身上。真好，第一次进山打猎就这么多收获。嘿嘿，走啊，宋哥，继续往里面看看。这片蘑菇明天咱们再来采。宋安邦不得不服气，你头里走吧。我跟着你，白建章也不作假，抬腿往前迈去。他现在觉得靠山居住真好，山里面遍地都是宝贝。在白建章的带领下，两人在深山里面乱窜一通，最后一人手提两个肥美的野兔，两只野鸡，脱了衣服，兜了一包野鸡蛋，背上背着一筐野蘑菇，乐呵呵的下山去了。一开始，宋安邦还有些不服气，但后面就真香了，跟着白建章捡捡捡，笑得比白建章还开心。章子，明天咱还来捡宝贝吧。宋安邦微笑相约，好，要不是手里都提着东西，两人恨不得都手挽手了。嗯，运气特别好的时候，连硬汉都能给你画出一身柔情来。罗慧兰带着儿子下地打理，照顾爷奶的任务就落在云团和三阳的肩上。接连几天，云团都乖乖陪在爷爷奶奶跟前，渴了给他们倒水
，冷了给他们盖被。虽然才三岁，但看起来很有照顾人的经验了。白老头和陈老太都很欣慰，觉得这个孙女聪明又孝顺。但他们不知道的是，这些都是云团从祖祖那里学到的。祖祖病重的时候，云团一个三岁小娃就是这样陪在祖祖身边。他因此也知道了如何照顾生病的人。这几天，陈老太的脸上都是喜色，不仅因为老伴的身体越来越好了，还因为儿子学打猎很有成效，每天都能带回来不少猎物。要早知道这样，他早搬过来了。谁成想住山边能这么好？有了野物，白家人伙食改善不少。上次进山砍竹子捡到的兔子，就是一家人唯一的肉食了，也早就吃完了。好一阵子没见荤腥。这次白建章带回来的猎物不仅能吃，还能卖，尤其是那黑蛇，蛇胆拿到街上卖了一两银子，加上野兔蘑菇鸡蛋卖的钱，零零散散也有快三两了。这下一家人半年的口粮就都够了。罗慧兰晚上就着野鸡汤，用粗面做了手擀面，从菜园子里拔了几颗白菜放进去煮，咕嘟咕嘟，鲜香嫩滑的鸡汤面就出锅了。白老头坐在床边呼噜呼噜吃面条，吃着吃着就擦擦浑浊的眼泪。他没想到。自己家还能有吃鸡汤面的时候，这在以前可是想都不敢想啊！眼看着儿子媳妇勤奋肯干，日子蒸蒸日上，他也受到了鼓舞，一定要把病养好，也给家里出一份力。他们家不比大哥家差。一日一早，天气晴朗，风和日丽，宋安邦已经带齐了装备，早早等在了白家的篱笆院外。白建章帮媳妇挑完水，匆匆背上背篓，准备出发。然而出发之前，腿上又多了个挂件。云团抱着不撒手，爹爹，让团团也跟着去吧。圆溜溜的眼睛，眼巴巴地望着你，好像下一秒你摇头之后就要掉筋斗斗。看得一旁的宋安邦不自觉的一脸傻笑，还是闺女亲人。张子，带上团团吧，这几年也没听说人见到野兽的，就当带孩子玩了。陈老太已经可以下地帮媳妇忙活了，也说：“张子，带团子去吧。”这几天在我俩身边也闷得慌。白建章低头朝女儿一笑：“那好吧，要乖哦。”此言一出，白二狗又跳了出来：“爹，顺便把我也带上吧。”我可以照顾妹妹，其实是他不想跟着白大牛在下地干活了。白建章觉得自己打猎顾不到闺女，可以让二狗看着，于是点点头，行吧，行吧。于是宋安邦领着白家两个男人，并诺基基小云团开路上山去了。从入山处刚走进去，后面草垛边就闪出来一个人影，那人正是被牛牛拱下水的张山。第二十六章。玉蛇，他看宋安邦带着白家人进山后，悄摸摸、不远不近的跟在后面，也进了山。自从上次去竹林碰到大青蛇后，他再也不敢独自上山了。然而这几天，他听人说白建章、宋安邦两小子每天上山都满载而归，但其他上山的人几乎都空手而归。他十分纳闷，联想起来上次白建章找到了山上的竹林，那这次说不定也是发现了什么好地方，有好多野物。于是他决定偷偷尾随。然而刚进深山没多久。他就跟丢了人，正四处张望找人呢。突然，宋安邦不知道从哪里窜了出来，顶着一张死人脸看着他，差点把他魂给吓出来。哎呦我去，邦子你要吓死我！张山拍着胸脯说。宋安邦冷冷问他，说：“偷摸跟着我们干什么？”张山摸摸鼻子，我。谁跟着你们了？我也进山打猎，山上那么多条路，你偏偏跟我们一起。宋安邦斜着眼看他，心想这小子一定不怀好意，想趁机捡宝贝。宝贝就他跟白建章捡都够了，他可不想多一个人。我就是凑巧而已。张山嘴硬，那你往那边去，别跟我们一起。宋安邦手一指，指了个相反的方向。张山望着茫茫深林，脑海里不由得又闪现出那条手臂粗的青蛇。他咽了咽口水，转头看到白家人一大二小都盯着自己看，去就去，总不能在孩子面前露怯吧。张山抬脚就去另一边了，走吧。宋安邦打发走了张山，满面笑容的招呼众人往前走。然而没走多远，就听到张山撕心裂肺的惨叫，那声调听起来好像姑娘遇到了流氓似的，可见受到了多大的惊吓。白建章连忙捂住女儿的耳朵，可不能吓到自家奶团了。白二狗紧紧抱住老爹的大腿，恨不得顺着腿爬上去。就见张山跟个跳蚤一样，一蹦三尺高，从另一边飞奔过来，满脸惊恐，好像后面有鬼追一样。有蛇，大蛇，好大的蛇！俺爹娘嘞！张山一个箭步就躲到了宋安邦身后。宋安邦朝他投去一个鼻的眼神，人长得五大三粗的，没想到胆子那么小一点，估计也就芝麻大吧。不就是蛇吗？有什么了不起的？打猎还能怕蛇不成？看我去把它收了去，回头也卖个蛇胆。宋安邦摩拳擦掌，跃跃欲试。今天还是好运气呀、啊！这条蛇一定要拿下。白建章担心自家娃娃，领着他们在空地上等着。宋哥的打猎技术虽然他还没有见识到，但在连日的念叨下。他已经深信宋安邦的记忆了，然而还没等他缓口气，宋安邦也大叫着从那边跑了过来，惊恐程度不亚于刚才的张山，真是好大的蛇呀！宋安邦大睁着双眼，鞋差点跑掉，是吧？是吧？
，我就说可大了，都要成精了。张山好像找到了知己，白建章和白二狗都不可置信的看着宋安邦，这人昨天还说自己打过老虎，猎过野猪呢。宋安邦面色有恐惧转为羞愧，慢慢有些红了。我是没准备好，这一次我跟你们讲，我一刀斩蛇手，没有人拦着他。张山更巴不得他赶紧去斩蛇，永绝后患。宋安邦定定心神，一手握刀，一手握铲，深呼一口气后再次上阵。这次他往里面走的时间长些，白二狗看得手脚发麻，好像脚底下就有蛇要往他身上爬似的。他现在十分羡慕妹妹，可以被老爹抱着，脚都不用沾地。宋安邦的身影渐渐引入灌木。第二十七章献花。然而没有意外的。尖叫声再次响起，这次他叫的比张山还要惨烈。伴随着他的叫声，宋安邦从草丛里窜了出来，边跑边往后面看。在他身后，草丛沙沙沙地起起伏伏，好像有什么东西在游动。突然，草杖分开，一条昂然挺立的蛇头现身在宋安邦身后，似有成年人手臂粗，大张着嘴，鲜红的蛇信发出嘶嘶的声音：“啊啊，娘啊！”宋安邦喉咙都要喊破了。此时他无比的后悔，逞什么能啊！活着不好吗？扑通一声，张山看了一眼，就直挺挺往后倒去。快跑啊！蛇精撵人啦！宋安邦大叫一声，撒丫子往山下跑去。大蛇停顿一下，没有追赶宋安邦，反而往白建章几人这边爬来，速度之快，令人猝不及防。白二狗反应迅速，七手八脚就爬上了旁边的大树。爹呀，快把妹妹递给我！白二狗喊，但却来不及了。大蛇转瞬之间就来到了白建章面前，他根本没来得及反应。大蛇昂起蛇头，个头甚至高出白建章。他一颗心沉到最底，如果蛇吃他，吞下去也得好一会时间，二狗就能趁机带着闺女下山，好吧，那就吃他好了。嘶的一声，他大张蛇口，一股气体迎面喷来，吹得白建章睁不开眼。好在，可能因为吃的比较健康绿色，这家伙没什么口气。哇，一个娃娃音在耳边响起，好像是奶娃娃在故意吓人，但实在恐怖不起来，反而可爱的不行。白建章睁开眼，就看到闺女学着大蛇的样子，大张着嘴朝大蛇哇哇叫。他甚至还学大蛇吐了吐舌头。白建章，大蛇，这小娃娃是真不知道害怕呀。大蛇合上了大嘴，歪着头看云团，左歪歪，右歪歪，好像不知道它是个什么东西。在这片林子里，可没谁敢对自己张嘴呢。云团突然觉得眼前这大东西可真有趣，他伸手从布兜里掏出来一只鸡腿，直接塞进了大蛇的嘴里。大怪物，给你吃，那是陈老太舍不得吃，偷偷留给他的。大蛇，这啥味道还不错的样子？快吓尿的白二狗此时无比的震惊，全村人的胆子都长他妹身上了吧？白建章已经不知道要干什么了，呆愣愣抱着笑嘻嘻的云团，站在那里看大蛇吃鸡腿。他说出去会有人信吗？大蛇吞完鸡腿，整只蛇都开心了。舌头很有节奏的摇来晃去，好像在跳舞。白建章，这蛇怕不是喝醉了酒？大蛇的样子逗笑了云团，他咯咯咯的笑了起来，随着节奏在他爹怀里也扭了起来。一蛇一娃跳了半天舞，全程白建章一动也不敢动，似乎觉得到了时辰。大蛇一个摆尾，完美结束了舞蹈。细细的蛇尾卷着一株花草，递到了云团面前。哇！谢谢你送的花花，团子伸手接了过来，大蛇心满意足，扭着蛇身往山林深处爬去，一转眼就没了影。深山里恢复了寂静，一声鸟鸣才让白建章回了神。闺女手里握着的那颗花草，证明了刚才的事情不是幻觉。那花草通体碧玉，叶片油亮，凹凸不平，在阳光下闪着光，顶端有几个花苞，尚未开花，但隐约能看到里面偏绿色的花瓣。爹爹。我们回家种花花吧。云团蹭了蹭爹的脸颊，觉得汗津津的。白二狗看蛇走远了，才从树上滑了下来，这才发觉衣服都要被汗水浸湿了。他上前拍了拍张山的脸：“张叔，醒醒，下山了。”张山惊醒过来：“蛇呢？蛇呢？”蛇跑了，白建章说：“他现在也是惊魂未定，不敢再在山上逗留，匆匆带着儿女下山去。”张山腿还软着，看白建章走了，慌得跟投胎似的，忙跟了上去。娘嘞，这山上是再也不敢来了，来一次碰一次蛇。白建章也心有余悸，心想哪能一直有运气，上山捡猎物。看来以后靠打猎补贴家用的路子不太行了，得想想其他的法子。回到家，云团和二狗就把花种在了院子里。云团手握水瓢浇水的时候，突然连连叫他：“团团，用我莲池里的水浇几滴。”第二十八章。金祥云，云团悄咪咪看看四周，没人注意，于是就乖乖的从指尖撒了点莲池水给花草。宋安邦吓得好几天不敢出门，再也没提上山打猎的事情。张山就更甚了
，见到家里的麻绳都要蹦三尺高。没过几天，大蛇送给云团的花就开了，花朵很大，看起来像是牡丹，又像是茶花。一开始花瓣是偏淡绿色的，但是一开花见了阳光，颜色就慢慢变成嫩黄色，开久一点就变成金黄色。远远望去，就像是一朵朵金花，不仅开花，花周围的土地上。还冒出了好多新的草芽，长了十来天，竟然都长了花苞了。一家人都惊奇的不行，这花长得也太快了吧！罗慧兰看得惊奇，她相信女儿福气好，这次进山一定是蛇仙送的宝花。陈老太稀奇的不得了，她活了这么大年纪，还没见过这种花泥，可真好看。夸来夸去，她嘴里也就只能说出“好看”二字来。白老头就不一样了。他从小读过书，认识字，给花取了个名字——金祥云。这阵子云团也没闲着，闲时跟着三个哥哥挖了不少花草回来。小花园渐渐变得热闹。大牛是种花的好手，什么花只要交到他手上，不论从哪里挖来的，都能给种活。白老头夸他继承了祖爷爷的手艺。白家小花园盛开的同时，葫芦村其他农户家的花也开了。说来也巧，葫芦村几乎家家户户都种花。有的种的比菜都多，所以白家弄个小花园也没引起什么注意。不久，隔壁村的周家过来收花了，罗慧兰这才知道家家户户为啥都种花了。宋嫂子家门口围了一片花园，种了一大片迎春花。一大早起来，她就喜滋滋的捡花、捆花，扎成整齐的花捆，等着周家人上门来取。她见到白家院子里也开了花，大花朵子十分漂亮，便提醒道：“罗妹妹，你家花长得这样好，肯定能卖不少钱。等会周家人过来买花，你也卖呀。”家家户户都在收获自家的花，有的摘下来，有的连根带土挖出来，摆放整齐。罗慧兰心动了，要是真能卖出去，以后在家里种花也能赚点钱。周家人他们做这生意，是啊。宋嫂子一边忙活一边说：“咱们葫芦村隔壁不远，有个庄子，是京城大户人家的田庄，里面种了大片花田。这周家人虽然不是这大户人家的家仆，但是帮着管理花田。大户人家卖花有渠道，渐渐的周家就开始自己种花，收成之后混到大户人家的花里一起卖，能比别处卖的价格高些。但是他们自家田地有限，就也收些其他农户家里养的花，多亏了他们家。”咱们手里才能有些进项呢。宋嫂子说这些的时候，面上喜滋滋的，但忽然她想到了什么，悄悄加了一句：“这周家就是漳州市的娘家。”罗慧兰一听就有些灰心了，但是她一向不轻易放弃。和云团商议之后，挖了一棵花苗，刚开一朵不大不小的花，上面还有俩花苞。罗慧兰将花苗根部用泥土包好，花朵用纱布罩起来。带着云团去了村里收花的地点，这里已经聚集了好多人，都带着自家养的花，大部分是芍药花，还有杜鹃花、桃花枝、梅花枝、姹紫嫣红的，引来了些许蜜蜂和蝴蝶。一个老把式正在忙着称重量，收花的人是个健壮的汉子，穿的虽然不是绫罗绸缎，但看得出算是体面人。他不亲自干活，手指指点点，评价着家家户户送来的花，好的放在车前头，不好的往后面一撂。宋嫂子的迎春花就被扔在了车尾，来人给了她十文钱，她笑呵呵接了。罗慧兰拦住她，这么多花就十文钱，这是预付，等花卖掉了。还有二十文钱呢。宋嫂子说，她家养的迎春花不值钱，全凭量多才卖了三十文钱。但这对于平时只靠种田的农户人家已经很好了，另有好几户人家捧着开着大红花的芍药过来。云团手指着说：“娘亲，快看，是芍药。”罗慧兰很惊讶，这花她都不认识，但小女儿却认得。不过一想，人家是县令千金，从小什么花没见过，认识也正常。罗慧兰牵着云团上前：“这位大哥，我们家也有花想卖。”罗慧兰话未说完，一个尖利的声音响了起来：“哎呦，这谁呀、啊？我看他，张周是快步走了过来。今天他哥过来收花，那可是他长脸的好时机。其实说实在的，村里人让着他，虽然是看在他丈夫的面子上，但更大的原因是他娘家人。这不是白娘子吗？”张周是一脸的嘲讽，嚷嚷开了。怎么你家讹我的钱这么快就花光了？卖花来补贴家用了？罗慧兰微微含了下巴，娘亲没有讹你，是你先弄伤了我的手。云团不想自家娘受欺负，高高扬起小手给众人展示，但是他忘了他的手已经好了，而且竟然一点疤也没有留下。张周氏瞟一眼，立即嚷道：“哎呦呦，可不是弄伤你的小手了吗？我记得你爹嚷着说伤得多厉害，手要废了。”活活要了我三百文钱呢，现在这手上好的还真快，一点痕迹都看不出来了。这话里话外是说他们家讹人，划伤一点小口子都要赔钱。罗慧兰将云团拉到身后，说道：“我今天是来卖花的，不说其他的事情。”张周是睨了他一眼，嘴角高高撇起。他身后的周明就是今天的收花人，早就知道妹妹在这外来户人手里吃了亏。葫芦村的人谁敢不给妹妹面子？他还说要过去帮妹妹出气呢，没想到人家自己送上门来了，还真不把自己当外人。去去去，一边去，别影响我收花。
，一株不知道哪里挖来的破花也敢送到我面前寒碜人，没看到我这边都是暗亮收的吗？周明扇子一挥，直接撵人。兄妹俩一看，就是一个娘胎出来的，说话都一个语气。罗慧兰心里明镜似的，明显对方是给妹妹出气，不收就不收罢了。她自己不会上街卖，又不是没卖过东西。哦，我不知道你家还有这规矩，那我就自己上街卖去，正好也省了你这中间的差价。罗慧兰转身，领着云团就往回走。哎呦呦，听着大话说的，还自己卖，我看你一棵小草能卖给谁？张周氏在后面拍着手叫骂，不住的出言讽刺。云团回头朝他做个鬼脸，略、呃、晃着两根小辫跑走了。死丫头！张周氏咬牙切齿，这白家人就是跟他有仇。第二天，白建章、罗慧兰就带着领着大牛二狗到镇上去抓药，顺便看看昨天挖的花能不能卖出去。云团得知之后，抱着爹爹的腿，眼巴巴的望着他。爹爹，你也想去？白建章低头问。云团立即点了点头，生怕晚了就不让自己去了。但白建章还是提前打听了一下，说是对路线令家眷的搜查已经结束了，这才敢带着云团上街。罗慧兰不放心，将小云团打扮成小男孩，穿上三阳的衣服。这才让上街，白三阳倒是没闹着要跟上。这几天他跟着爷爷学了几个字，每天都聚精会神的在地上练字呢。云团再次来到青云镇，各种店铺还是记忆中的样子，只是今天街上人更多，似乎更热闹了。一问才知道，今天正赶上花卉第二十九章。花街，夫妇两个也没想着花能卖掉，并未放在心上，打算先去抓药买粮食，让兄妹几个在原地等候。云团乖乖的坐在石阶上，嘴里嚼着爹娘给他买的果子，两只小短腿有节奏的踢着。他喜欢上街，每次来，爹娘都给他买好吃的。嘿嘿，真好。大牛二狗蹲在路边，看着来来往往的行人，大多穿着光鲜亮丽，女子头上还都插着鲜花，一个个面带喜色，都往一个方向去。这啥花呀？戴头上可真好看。大牛看着行人傻笑，哥哥是芍药花。云团突然回答道。大牛、二狗都有些诧异，那这一朵呢？大牛又指着一个行人抱着的花问。嗯，是二月兰。云团看了一眼，就挪开了视线。这花长得真不如连连那里的花。那这个呢？二狗又指着一位姑娘头上戴的红花，映山红。这个。白海棠那朵粉色的呢？银红牡丹。两兄弟震惊了，妹妹怎么认识这么多花？光是认识都很难得了。关键他那小脑袋瓜还能记得住名字。云团自顾自的吃果子，还不知道自家哥哥都开始崇拜自己了。其实他们不知道的是，云团的祖祖就是种花爱好者，春夏秋冬都种花。云团耳濡目染，对这些花十分熟悉。路过的行人扔了几枝开的正艳的桃花，大牛喜滋滋捡起来，折了一小段插在自家妹妹头上，真好看。妹，你戴什么花都好看。大牛露出一口大白牙，他妹又聪明又漂亮，谁家妹妹比得上？云团绽放一抹甜笑，跟头上的桃花相映成辉。那咱家这朵叫什么花？二狗脑瓜子转了转，又问。云团嚼着果子，皱起了眉头。这花他还真没见过，反正祖祖没有种过这种花，不知道，没见过这种花。大牛还在兀自感叹，二狗已经蠢蠢欲动了。他对大牛说：“哥，小妹见识过这么多花，唯独没见过咱家这朵，说明这是奇花呀，肯定能卖大钱。”大牛一听，好像有点道理，但是爹娘让他们在这里等呢。二狗却已经抱了花，转身朝云团抬了抬下巴。眼睛亮亮的，团团走，咱们挣大钱去。云团一手一个果子，嘴巴塞得鼓鼓的，就像是一个小仓鼠。好啊，好啊。二狗牵起云团，对大牛交代道：“大哥，你就在这等爹娘吧，我跟小妹卖花去。机不可失，失不再来，他可不想错过。”拉着云团一溜烟跑了。白大牛，你们就这样抛下了我，正郁闷呢。云团又噔噔噔跑回来，将一包果子塞给他。大哥哥，让果子陪着你。大牛，让果子陪着他，而不是让他吃果子。好吧，大哥默默承受这一切。二狗热血上头，总感觉自己这次能像上次卖野鸡蛋那样再创辉煌。拉着妹妹走了一阵，才发现自己连卖花的地点都不知道。他随机叫住一位手拿纸扇、身着灵绸的大叔，问道：“这位大伯，您知道那个花花什么来着？”他一时没想起来。那个花街怎么走吗？卖花的地方可不就叫花街吗？他可真是个小机灵鬼。大叔上下瞄了瞄他，小孩子一个，还带了一个小孩子，俩长得是挺不错的。你多大呀？我马上满十岁了。怎么了？二狗不懂对方为什么问自己这个，看到对方怀疑的眼神，他立即挺直了腰板，装成大人模样。大叔瘪着嘴摇了摇头，满面冰霜的指了路。二狗道谢后，拉着云团赶去，生怕晚了卖不到好价钱。不过这大伯怎么不太乐于助人的样子，被嘀咕的大叔也嘀咕了两句。这年头，穷人日子不好过呀。连小男孩都要去花街自建枕席了。二狗兴冲冲的拉着云团七拐八拐，拐到了一处河边。河对岸是一溜商铺，河这边也是一溜茶铺。
九铺，只是铺面都建在一起，连了长长的走廊，红漆廊柱都挂着红灯笼，想必晚上点灯后就红彤彤一片了。走廊在中间位置断开，凹进去的地方单独建了一座雕梁画栋的楼子，楼子上有几层走廊，衣着艳丽的姑娘在上面凭栏谈笑，红金绿林随风晃动，还真有几分春光正好的意思。楼子正中有三个七金的大字，可惜二狗不认识。他叹道：“原来这就是花街，果然跟普通的街市不一样，一看就是卖花的地方，客人也多。看来今天来的正是时候。”云团跟在哥哥后面，面露狐疑：“这里哪有花的影子？”第三十章。被抢门口一位胖成球的大娘，头上倒是簪了不少花，八面玲珑的应酬客人，嘴里不住地说：“再来照顾生意呀、啊。”嗯，这肯定是老板娘了。二狗怀着一颗雄心壮志，上前兜售自家的奇花。哟，小兄弟，你来这是干嘛的？老板娘惊奇的上下打量白二狗，长得是不错，浓眉大眼，下颌伶俐，再过几年就是个俊俏少年了。只是现在太小了点。这么小也来他这里，随后又看到他身后一个三岁小娃，明眸皓齿，头顶的发髻上还插着一只桃花，更衬的小娃如粉面桃花，凭他毒辣的眼光，一眼就看出来是个女娃。胖老板娘的眼光顿时明亮起来，老板娘。我们是来卖花的，我这花可不同凡响了，保证你见都没见过。二狗一脸自信的介绍，卖过一次野鸡蛋，二狗已经深得王婆卖瓜自卖自夸的精髓，老板娘却根本没听进去，只是瞄着云团，嘴里应道：“原来是卖花的呀，欢迎欢迎，我们这就喜欢漂亮的花，来，大老远过来，累坏了吧。”跟我进去歇歇脚，有茶有果子。他收回目光，一脸热情的笑，脸上的白粉都起了褶，拉着两人就要往里走。云团觉得有点不对劲，他不喜欢这个地方，这个地方没有花花的味道，而满是一种有些刺鼻的味道。他不喜欢。二狗却浑然无觉，他刚要迈脚时，楼子里面一群姑娘簇拥着一个中年男人出来，那男人五大三粗的。一脸络腮胡，喝得晕晕乎乎；一左一右，两个妙龄姑娘贴身扶着云团，一眼认出来，那人就是那天捏他脸的大胡子捕快，赶紧躲到了二哥的身后。俩姑娘都是身着轻纱，胸前露着白花花的一片。男人毫无顾忌，一手揽着一位姑娘的腰，另一只手在姑娘的屁股上摸来摸去，哈哈一笑，踉跄离去。见到这一幕的白二狗。瞬间石化，这原来是那种花街啊！白二狗囧的脸红到脖子，扭头就走。花不卖了，不卖了。老鸨前一秒还笑嘻嘻，此时立即变了脸。一把捞起来云团，紧紧抱住。哟，我这地方是你想来就来，想走就走的。哥这里耍老娘玩呢，放开我，坏女人！云团双手双脚扑腾，一脚蹬在老鸨的脸上，给他踹了个乌眼青。二狗脸色大变，扔了花就去夺妹妹。花枝跌落到地上，蒙着的纱布散开，露出一角灿黄的花瓣。哎呦，小兔崽子，力气还挺大。老鸨两只胖胳膊紧紧拽住云团的腿，二狗则抱住云团的上半身，使劲往外拽。两个人跟拔河比赛一样，将云团争来夺去。团团被勒得难受，眼角挤出了眼泪。哥哥。疼！哇呜呜！二狗见妹妹哭了，也红了眼圈。团子，别松手，哥带你走。嗯，团团不松手，哥哥你使劲儿啊！云团一边哭，还一边给二哥加油鼓劲。争执间，云团颈间的玉坠再次微微闪了一下